hapa kwa hapa damale nzingo sami ambo rakali kama mambo yangu umesikia vile nimekuambia kama nimekuambia my background maana alikuwa na mambo yake past wewe nenda uliza mzee alikuwa bado mzima Dickson muulize huyu mtu anaye hambo piga magoti anioe ni mtu sambli gani baba mzaza anje inatakana uwe uende shule lakini wacha yale Mungu anataka yatimie wacha yatimie nilijua Absalom nilijua wale watoto wengine wakina Dorika wakina you know my elder sisters and brothers who are friends to the eldest of uh, Absalom so mpendwa wangu akawa tumeanza kuaminiana tumeanza kupendana hivyo kutoka wakati ule na ndio maana tumekana na e, hiyo miaka tukisaidiana kwa kila hali na mali bado nitaendelea kumsifu maana kwa hizo mbio nikaanza kulia nilikuwa niende college hata sikumaliza mwaka nishaandikwa posta maana i was a sports girl nishaanza kupata mshahara college nimeenda kama mimi tayari nimefanya kazi na napata ile pesa mume wangu aniulize nafanyia nini ameniweka kwa hali ile niliona kweli labda kuna wengine wana point fingers mbona mbona ikawa imekuwa hivyo so wapendwa nimepoteza nimepoteza maana huyu ni mtu tulikuwa karibu na hakukuwa mme tu alikuwa rafiki yangu kwa wale wako hapa na ni wamama na ni bababa mke wewe nyenyekea humble na mume wewe penda ndio maana nimemaliza hiyo ndoa yangu mpaka wakati huu nikiwa bado tuko na sami nimalize hapo nataka kuongea mbona tuko mahali hapa sami alikuwa sharitaya mimi ni sharitaya tunakaa tunakaa mimi na helper wetu na mtoto mjukuu so jumamosi moja nilikuwa niwe na mkutano nikamwambia mume wangu nitatoka akasema wewe ni sawa mimi nitakaa mahali hapa basi akakaa mimi nikaenda shughuli zangu na nikarudi niliporudi mume wangu akaniambia Linet ye yeah, alikuwa ananiita kwa jina let me step out the hand inyire ho evirenje nishikalibu aholanga ya hola inyanga yoyo nyine tawe yeye uwa maana ameendesha magari kwa miaka mingi anasema wacha nifanye exercise kwa kutembea kutoka mahali tunakaa mpaka kwa supermarket labda tununulie vitu ama nunulie mjukuu kitu alafu arudi by seven tuone NTV news pamoja na yeye ilikuwa ni ajabu sana mimi na mgoja naangalia time ya news na simuone anafika so after a while kwa muda kidogo msichana wangu alikuwa jikoni na mlango wangu wa jikoni madirisha linaangalia geti ya nyuma na geti ya nyuma iko barabara inapita mali pale anaona watu wa pikipiki wanaingiza mkono wanafungua mlango na anakuja ananiambia nyanya huyo msichana unaita nyanya kwa ajili ya mchunga ya mtoto nyanya watu wa bodoma ameingia kwa compound mimi nikatoka mbio nilikuwa na dondoa mboga zangu pale nikatoka mbio kwenda kuangalia mbona anaitwa kwenda nikapata watu wa pikipiki ndani ya compound nikashangaa mbona na mbona wakaingia hivyo kwa fujo wakaniambia mzee ameumia 
Nika wameumia wapi? Nini inafanyika? Nikatoka nje, nikapata mume wangu. Na hiyo siku alikuwa ameamua, Sami is poti. Kama ni casual wear ni casual smart. Kama ni suti ni suti smart. Hiyo siku alikuwa ameamuka akaniambia Linet, siku hizi siendi job, siendi kazi. Hizi suits tutaanza kutoa zingine tupatiane tubariki watu nazo. Zibake chache zile naweza kuwa nikivaa wakati nahitaji. Basi napata mume wangu pale nje jameni. Hao watu wamekaa chini amelala and is in complete suit hata viviato amevaa nikaanza kutetemeka nikasema ni nini kweli na uliza mmefanya aje ile nilisikia mmoja wao akisema alisema nimeambia mzee anishike kwa na achike jacket hakushika na ikawa sasa mimi sami amesikia sauti yangu sauti yangu akaanza kuniita very tenderly my wife naumia do something na wakati huo mimi sina a man figure yani sina mtu wa kiume kwa nyumba watoto wote wametoka niko peke yangu sasa uh, i thought very fast nikaambia hao watu maana eh, watu walikuwa shaanza kupita kwa barabara wa kusimamisha magari wanasimamisha nikaambia hao watu hebu muniingizie mume wangu ndani wakamuingiza kwa compound na sasa nikawacha ku concentrate kwa hao watu nawauliza tu nini nilikuwa na na we mwingine tena akasema mbu angalia kama ana simu yake ana pesa yake ana kila kitu ndivyo nilifanya mbio na wakati huo Sami ananiambia my wife I'm hurt do something ndio mara hiyo nikapata gari na yule alikuja ni, ni, ni mtoto wa mama wangu wa kanisa jumume wake alikuwa hayuko Mr Kamondo anasikuwa na man figure tukamkimbiza kwa hospitali sasa hatukujua ameumia wapi hakuwa natoka damu mahali popote hakukuwa na mahali utaona sami ameumia ndio mbeba ma vile itakuwa namna gani so anabebwa hivyo tunampeleka kwa hospitali ya karibu hospitali ya karibu wanafanya x-ray wanafanya yale walifanya lakini hakuna ile walikuwa napata nenda ngahandi eh simu wote wamefika msema ngu faith tayari alikuwa anafanya na red cross ameorganize ambulance ya red cross imekuja imechukua mzee kutoka mahali pate mpaka mata mata zile test zilifanywa usiku wote tuamkie jumapili ndio lionyesha sami ana total spinal injury hengurungwa in the process ndakasanya tukaona sasa tu, na wakati sasa ikawa sami anaongea lakini hawezi hata kutumia mtu aweze fanya chochote wapendwa iliendelea hivyo monday yuko icu monday anapelekwa eh, theater anafanyiwa operation wanaunganisha hizo vitu vile madaktari wanaunganisha ni langwa nerves zama laziti yetawe fue ogula okaloha ukwenda chini sami angeza inua mkono sami chochote lakini anaweza kuongea maana sasa kila kitu ilianza kuharibika so wapendwa niseme nini hiyo ndio ilikuwa ajali ya sami na ikaendelea hivyo akiwa ICU mpaka hata na anaongea kwa pole mchungaji akienda mahali pale anaomba anamwambia yaliyo yake so mimi furaha yangu furaha yangu ni Sami alikuwa na muda wa kukiri mbele ya Mwenyezi Mungu na najua alikuwa na nafasi ya kuongea na huyu Mungu Mungu usikia so ni na hakika kulingana na matendo ya Sami Sami alijiadvertise Sami alikuwa mtu wa matendo 
na hayo mambo yamemfata hospitali hata yule alimpasua alisema yeye atasimama yeye ni daktari lakini atasimama silipi deposit asimame aone mzee yuko namna gani ndio mambo ya, ya pesa tuweze kulipa na hiyo ni upendo mwingi tulikuwa nao wazazi mkilea watoto wa watu ama ukiwa na watoto jirani walinde vizuri maana huyo nasema ni mtoto tulilea mahali tunakaa na akakuwa yeye ni anesthetic so wacha Mungu kama najua mimi ule muda alikuwa nao aliongea na Mwenyezi Mungu mpaka Wednesday Wednesday akaniambia saa hizo hata wamemwambia tutakurudisha sasa general ward na kwa general ward tutaanza kufanya kitu inaitwa physiotherapy ku jump start wale wanajua mambo ya gari kwanza kushtua nini nerves zianze kufanya kazi kumbe madaktari wanafikiria yaliyo yao na yale yalitendeka tayari alikuwa ametendeka wapendwa hiyo wednesday na kwa pale na sami sami ananiambia linet waenda nyumbani tuonane kesho enda mapema leo mshinda hapa tuonane kesho mimi nikaenda nyumbani kwenda nyumbani saa kumi unusu asubuhi tena napata simu kutoka kwa hospitali mizizo sore njo hali ya mizizo mizizo sore haiko nzuri wakati huo ndio mzee alikuwa amezimia amezimia ma uh, safu kwanza so nikajipata mahali pale saa kumi na moja kwenda wangu hawezi ongea na mimi tena hawezi fungua macho aniambie bu ni shika hii mkono ona kama itakuwa na feeling aniambie line tebu guza hapa na anasema hasikii chochote so na niambia line tebu shika mguu na shika ananiambia hasikii chochote wapendwa i started losing hope da da cha kukosa imani mbona shetani ya ndema anga omsatsa wanje ni shinga uma lo kufua ombirikosi ogurula mabeka mnoxia down Hokata valangwa counselors bambo ranga mama ungeonaje kama hatusemi mume wako anaaga lakini utaungi ungeonaje kama mzee anaweza toka mahali hapa na anze kuumia anze kuumia maana hakukua anaweza there was no mobility angeweza kugeuka hangeweza kuinua mkono hangeweza atakunisalimia si kwa nampa jibu maana mimi kwangu nilikuwa nasema hata akiwa cabbage hata akiwa mahali pale kwa wheelchair hata akiwa hawezi nisalimia ndashika ule mkono nimsalimie wenzangu tukaendelea hivyo hivyo mpaka saa 12 ya hiyo siku alamisi madaktari wananiita tena wananiambia misozore njo kama una courage come tena mzee amepata attack amezi tena mimi kwenda mahali pale napata Mr. Sore na angalia hata pale chini hata ile urine nilikuwa naona ikitoka naona imewacha machines zimeanza zimeacha kulia wapendwa nikaona mume wangu kweli wanajaribu hiyo kusema wanasema kumpump in air but that was the end of my husband a loving one fair be well hata nimejipa moyo nikasema ni ingelikuwa ni mimi nimemtangulia sijui sami angekuaje maana sami amenizoea na mimi nimemzoea kwa yote wapendwa wacha tukae tukijua kweli kifo kiko maana kama ningeliweza kuweka reverse gear watoto wamekoa wakubwa nimepambana nao na sitaki kukaa bila kusema watoto wangu wote vile baba yao alinichunga alipenda na akachunga watoto wake hakuna mtoto atasimama mahali kwa kona fulani aseme alitaka kusoma na hakusoma kulikuwa kuna school fees alitaka kusoma shule gani maana sami sami alikuwa wa kutafuta sami angeliniwekea nyumba na haju ile nitainua and actually he made me grow and that is what he told me as he married me 
I've married you young. E hutesh ye no shirom titi la kinu ito hula. Utakua. Mana yale mambo niko nayo ni mazito. Amelewa toto wa wale zaliwa nawa. Amelewa watoto. A, pia ikawa ananilea pamoja na wale analea. Kwa hivyo mimi na mpa uwa. Alitena yaliyo kwa maisha yangu. Kama toto wake pia utaona vile minaona. Ni fat tu. Kwa sababu. Unaweza kuwa ndiyo ulipata the opportunity. Lakini fat. Labda haiku ufikisha mahali. Pia don't be sorry about yourselves. Mjue. Mungu ako nasi, Mungu atasimama na sisi. Mimi sami alinionyesha kupenda. Ni akanifundisha kupenda hata kama sina mtoto wangu mwenye yule nilizaa. Alianza na wa, watoto wao wenyewe nikawapenda. Hapa hii boma. Hii boma. Watoto wao wote ni hii boma. Hata kama wengine kwa kando mnaweza sema mbona mbona Yani sami alituweka pamoja. Alituweka pamoja. Tukiwa pamoja. There are only three brothers. They, they are only sami, Ben and Sheik. There are only three. Unapata we are like. Sijui mapacha ma triplets. Na, ma, na wake wow. So maali mimi na sami niko ndio wanataka wow. They feel that comfort. Na wacha mungu. Atatenda ya leo yao. Hakuna jambo limechelewa. Ghost timing is the Wenye kuongea mjue kwa sami kutaongelewa Focus on God Just do the right things and talk good About other people Maana unapoongea ya mwenzako We kwa kome tengeneza sana Hauna, hauna jambo linaeza ongelelewa So kwa sami I'm a happy widow Nimepewa jina lipia Na ilo jina lipia Nina Furaha nalo kwa sababu munga napenda wajane. Mungu ni mtetezi wa wajane. So najua mungu alie juu atanitetea. Na sami ataninulia mkono. Ama mungu jusi juu mali mi sami ayuko. Sami ya atakaa hapa mbaka siku ya ufufuko. Na kulingana na mapenzi yake ni mungu atamua. I cannot decide. I cannot say atakuwa wapi. So watoto wangu munishike na jamii my in laws hey, is yani munajua vile bradheno alikuwa nani take care so ni sawa mkinitafuta ni sawa msipo nitafuta pia ni sawa i've told my children like that mjue niko eh niko na kupewa jina hilo inakuwa eh lazima uwe na utulivu usije ukapatikana labda mahali na kikani uwe mahali pale Widows wanashinda kuambiwa maneno. Labda umenitembelea, unataka mume wangu. Labda we ni rafiki yangu, sijui nini. Sasa, you limit yourself. You limit yourself even in movement. Utembelei, tembelei watu. Labda nitafute group ingine. By the way, maybe I'll have to orient myself with other people. But mostly, Sami ameniwacha ni kijua mlango wa kanisa. Mlango wa kanisa Sami amewacha ni mejua. So wacha nijue uwe mlango na niwe busy. Ndiyo munga weze kutenda yale atantendea siku yangu ikifika. Wapendwa, sitaongea sana. Maana mambo ya sana naweza ongea mda mrefu. Na kuna wimbo nataka kuimba. Uh, my, my, people, my, my sisters will sing. Kwa kiliwe inasema shiriena. Shiri inga yoku injiramwe. Kate miandu chosi. Yani it is just vanity. Wacha wenzangu waniimbie, alafu yale nimeongea. Kama kuna mtu amesikia yale nimeongea, mbarikiwe sana na mungu awe nanyi. Wana yesu asifiwe. Maybe we sing a song. Sing, sing, sing. <laughs> Nimbele na ende lia ni na zidi kutembe ya maombi uya sikiye ebwa 
na unipandi kweli e wana ninu kwa imani ni simame ni imayote e wana unipa and she tamani nikae mali pasha kamwe hapo wengi wanaka kuendelea na Nisikai duniani ni mahali pa chetani habtazami aduni vita fika na imani kweli ebu. nataka kusimama tena mahali hapa nataka nisomewe eh, na daktari Oktoi asome session yangu siwezi kufikia kila mmoja wenu lakini yale mambo nimeona mkinitendea msiwai kosa Mungu aendelee kuwa bless God bless you so much and never lack maana mumefanya safari ya mume wangu imekuwa ya kufana Mungu awabariki. Dr. Uktoi, please read. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Uh, fellow mourners, we are here on behalf of Mukumu alumni to which Linet belongs. It is a tradition of Mukumu alumni to stand together with our sister, sisters in happiness, in sadness, and for all seasons. So we're here to, co to um, condole with the family and just to guarantee her that our sisterhood and our prayers will not cease. Dear family, friends, and colleagues, I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you, the unwavering support you have shown me during this incredibly challenging time. Your presence, both emotionally and physically, your financial assistance, and your enduring love have been my pillars of strength as I navigate life without my beloved husband. The loss of my husband has left a void in my heart that words can hardly express. But your kindness and support have provided solace and comfort. Your shoulders were there for me to lean on. Your words of encouragement lifted my spirits, and your willingness to help financially ease the burdens that came with such a loss. Our friends and colleagues, 
you have shown that true friendship extends beyond the workplace and social circles. Your understanding and empathy have been a source of comfort, and your generosity has been a lifeline during this trying time. To our family, you have been my rock, my confidence, and my unwavering source of love. Your continuous presence, both physically and emotionally, has given me the strength to carry on. In these moments of grief, your collective has reminded me that I am not alone in this journey. It has reaffirmed the power of community. you've bestowed as I move forward I'm blessed to have you by my side thank you for the bot from the bottom of my heart my pillars of strength Mr. Osore Mulama with your and support with deepest appreciation and love Mama Lynette Idel Osore thank you Shirienda shiringa yo kwinjira Khonishina shahans kalira Temiando chose ne meru khacheshan Bire ham salaba kwa yesu Basi uye mwenu mbita kumurefu Ndene bila kupoteso wakati Fasti sama mboki who have you classified as the first son of Osore? Akwapa. Okay, welcome. And then you'll introduce your brother, say, and then no one has to use a pekak, but the work on our Tesema. Okay? Yeah. Buonesu as Fiwe. Mimi ningependa kushukuru Mungu kwanza kwa sababu kwa majina kwanza naitwa King Ricky Osore. Sijui ni kwa nini eh, baba alinipatia hiyo jina ya King. Pengine ilikuwa wakati yataondoka niweze kuwa mfalme wa mandugu na madada na wote. Nashukuru Mungu kuona baba ameliweza kukua na upendo kwa sababu hii umati yote naona hapa hii ni upendo hii ni upendo kabisa eh? na alikuwa ameniachia maneno matatu hapana ile ya Ruto mambo ni mata na aliniambia kijana wangu tafadhali eh? nataka mushikane mupendane na muwe kitu kimoja eh? na hivyo vile mama amesema mama tutakuachilia tutakuwa na wewe kabisa tutakuwa na wewe kabisa kabisa hatutakuacha eh, mimi niliweza kubarikiwa na niko na mke na watoto watatu mke wangu ni Vera na niko na kijana anaitwa Emmanuel niko na msichana anaitwa Tracy na msichana wangu wa mwisho Imela. Nashukuru Mungu kwa kuwa na familia hiyo. Sasa mimi ile mimi ningeomba tafadhali tafadhali tuweze kushikilia Mungu. Mungu 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 na neno lake. Sababu mzee amelala ndio. Yeye amemaliza yake. Sisi wale tumebaki. Sisi wenye tumebaki tafadhali tuweze kumjua Mungu sababu hata sisi kuna wakati itafika tutalala na kama hatumjui Mungu mimi si wadanganyi mnajua tu njia ni mbili kama ujui Mungu unaenda njia ile nyingine ukijua Mungu kuna njia hii nyingine njia iliyo safi tafadhalini mimi naomba tuweze kuweka neno la Mungu mbele na Mungu tumshikilie kabisa. Niko na mandugu na mad, e, niko na mandugu hapa. Eh. Wewe utanafikiria kila mtu anaweza peana jina lake? Eh. Yeah. Yeah. 
praise the Lord. Praise the Lord again. I'm really happy to see you here. Kwa majina, na ito siza mulira osore, kijana wa sami osore. Mm. First of all, mine as a my heart is just full of gratitude. It's just full of gratitude. Na nikona fura mingi And this experience to me has not been, has been not, has not been a moment. I, I, I see it as a celebration of what my dad and how he lived his life. So I'm really, Neza Sema Imekwa, 20% mourning, but 80% celebration of the life that he lived. And what he did and how he touched lives, Zawatu Wengi Sana, it's not only my, but he was a divine people and I really thank God for that um, what now is left for us is to believe in God to stand in God and we if not me we as a family to step up to his legacy to where he wanted it to be he used to be a stars and I guess that's where we're supposed to reach his legacy thank you and God bless you um, this is my brother. Family, family, wife, oh, wife, uh, I have a wife and two daughters. Uh, my wife is called Jack Kinyo, and I have two daughters. One is called Precious Wamaida, and the other one is called Praise Muliro Duta. Thank you. And God. Hi, everyone. Nandwa, uh, mindi o kitinda mimba kwa ibo mwa, na nafurai kuona hapa nyinyi wote. Uh, kwa hizi tuajitambulisha tu kwa majina, tasema mengi mwada ya santeni. Mwana asifiwe, praise God, uh, kwa majina naitua David Oparo, oh sorry, uh, mini pia kitinda mimba, lakini kitinda mimba wa kwanza, we ni kitinda mimba wa pili. Uh, kwa sasa tutajitambulisha tu mambo mengi tunge baadaye sante praise god bwana sifiri na ipo ashton sorry na shukuru mungu kwa hapa siku hii leo um we are strengthened by your presence we said much i said personally much yesterday today i will not speak much i'll just hand over and Thank you so much for being here today. Thank you so much. A million times and more. Praise God. Praise God once again. Uh, my name is Peter Mkabane. Uh, I'm a son to the late uh, Samuel Sore. Uh, I'll speak much uh, later. Thank you. One is Fiwe. One is Fiwe. Leo speak to your Kunga Ming, Janan. Tori mob. Haya, mnaona ile nimeachiwa mbogi. Yeah. Sasa nataka nione vile nitaweza kuingia kwa hizi viatu za mzee. Na niweze kushikilia imbogi. Bado kuna madada wangu wengine. Yeah. Mbogi ni iko nyuma yangu hapa. Na ile kitu mi naomba tu Mungu tafadhali nguvu niweze kuweza kushikilia mzee ameniwatia eh niweze kushikilia awa kabisa na kabisa niweze kuingia kwa hizo viatu na niendelee eh kupeleka hii mbogi sijui Mungu tafadhali hiyo tu ndio mimi naomba Nafikiri kwa hayo wacha nimalizie hapo. Asanteni sana na mbariki sana. Mungu awe nani wote. Asanti. Hey, you are good boys. Eh? 
uh, iko na nafasi ingine tena itakuja uh, uh, um, MC ananiambia at stima merudi want to transfer the power kutoka kwa generator to main current then wacha niulise hiyo kwa ya kitengela iwe si nomba ibere ya and then the uh, as they do that and then in till after was chana watakuja Hamjambo wageni kuna two announcements nataka kukumeke ya kwanza kama una simu tafadhali weka kwa silent ndio na interfere na microphone ya pili kama we ni mwana eshibungo tafadhali one wageni huruma uachie viti ni maombi tu kwa rosafi center wachungaji katika madhebao familia yangu wapendwa na walio walio kuja kutoka safari za mbali na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo amjambo 
Hamjambo Mpeni makofi ya masalamu ya baba yangu mpendo wa Sami Osore Mulama Hamjambo Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo Kabla niendele Ningependa tuwe radhi Na ningependa pia muweze kujua Sami alikuwa na watoto wengi Na ningependa madada zangu ambao alikuwa naita Sami baba Ningeomba watoto wajapa wasichana that is Miriam Mulama, Catherine Mulama, Sharon. Kama unajua unaita Sami Osore Mulama Baba, ningeomba tafadhali mje hapa, mtambulike na mjulikane kama watoto wake, ili tuweze kuendelea na ratiba ya siku hii ya leo. Ningependa pia ni mwite mwishimiwa Rachel Ameso. Mwishimiwa Rachel Ameso. Nitaomba watasema majina yao na ame nitamalizia. Ndiyo tuendele na ratiba huwacha nianze na dadangu mkubwa mwishimio. Bwana yesu wa sifiwe. Bwana yesu wa sifiwe tana. Uh, kwa majina naitu wa Rachel Ameso. Uh, nikiwa Toto Osore. Oh, Mimi nikuwa na muita Apana bata Papa Papa osore Na kifo chake Kimeniguza sana Kwa sababu yendo nilikuwa na kimbilia Kwa kaida kutoka kwa baba Nganga huu So nasema ni uchungu Lakini kwa yote tena tuna Sherekea Maisha ambao mwenyezi mungu Alimpa aishi na sisi kichukua pia ni afasi kusema asanteni sana 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 tulikuwa tunasaidiana na Sami kwa njia mingi hapa na pale Bwana Yesu asifiwe mbarikiwe na tunawapenda kanisa la Church of God tuko na nyinyi siku zote vile mama Flora mama Line Taseka na hao wengine wote mzee uh, Sumba wote nikikaa hapa na kumbu zote za wazazi wetu na kanisa letu la Church of God. Mungu wabariki na wape nguvu wakati tunamzindikisha Papa Sami Osore. Mbarikiwe sana. Bwana sifiwe kwa majina ni Betty Osore na nimeolewa niko na mume mmoja na watoto watatu mbarikiwe Rizen Onyote uh, bwana asifiwe kwa majina naitwa Ruth H mbarikiwe Okay bwana asifiwe asifiwe tena uh, kwa majina naitwa Lilian Wamboi Ambani mbarikiwe Praise God Praise God again my names are Sedela Anyango Shikuku na Mbarikiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa majina naitwa na Furai na tunashukuru kwa sababu tunajua. Mtini sana kwa kusimama na familia. Haijakuwa Teni tena na mungu wabariki. Bwana iswa sifiwe. Uh, kwa majina naitua Sharon Mulama. Asanteni. Bwana sifiwe. Kwa majina naitua Sheila Mulama. Mbarikiwe. Asanteni sana dadazamu. Na kabla niendele, ningependa tu ni... Niweze kuwatambulisha ya kwamba 
nimeoleka na familia yangu ya Okelos iko hapa na ningependa bwana yangu Edgar Okelo aweze kusimama na wasimame pamoja na jamii Edgar Okay 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 thank you All right thank you for that So Sorry Okelo na tuko pamoja na dada zangu na ninge ni asante kwa kuweza kujumuika nasi baba yetu mpendwa alitulea na upendo amani na pia aliweza kutupatia hekima katika kila jambo na isitoshe aliweza kutuambia na kutuelekeza kitu cha muhimu ni Mungu Mungu ndo muweza yote Mungu ndo yule ambaye anaweza fanya kila kitu katika maisha yako iweze kusonga mbele. Na vile baba amelala pale ametupatia maisha na msingi isiyo na kifani. Kama ni shule ulikuwa unataka kwenda local school ama international school unamwambia na yeye anatimiza. Kama ulikuwa mgonjwa yeye pia anatupeleka katika hospitali. Baba yangu mpendwa hakupenda tu watoto wake katika boma lakini ilizidi katika community mzima village mzima na hata to the neighbors that we were spending with in Kitengela my father was an angel he exceeded his love beyond just family and we pray that god will give us grace god will give us peace God will give us the wisdom that surpasses any human understanding to be able to carry this journey through. Vile ndugu zangu wameongea na particularly King Ricky Osore. Tutashikana mikono kama dada na ndugu tuweze kusonga pamoja kwa sababu hiyo ndio ilikuwa his last wish. Na ningependa pia kuwasihi kama jamii, familia, colleagues and friends from far and wide please hold us close this is a new journey mama yangu leo amesema amepatiwa jina mpya mjane sisi pia we are now fatherless but the word of god says god is the father to the fatherless and husband to the widows so we pray that god will see us through this journey and we pray that brothers and sisters friends loved ones mtatushika mkono na tuweze kusonga pamoja katika hii safari sitasema mengi baba yangu was an angel because he did he did so much for us without any discrimination of gender be it male or female he did everything equally so we will miss you papa we will not mourn you but we will celebrate you before we put you down happy birthday happy birthday in november papa i will forever cherish you i will forever miss you and we love you as your daughters as your children and may your beautiful gentleman soul rest in heavenly peace see you in heaven papa thank you okay na fasi niko naye hapa kidogo ni brothers ndume ataongea eh you want to come here okay
Bwana asifiwe. Haleluya. Tusipungiane mikono. Tusipungiane mikono. What a wonderful congregation for today. Um nataka watoto wangu wawe hapa, watoto wa shik wawe hapa na cousins wao wape hapa pamoja na wake zetu. Mlamo saba. Mlamo saba. Basi kama bado tuna msubiri mimi nataka kusema asanti sana kwa wote wale ambao wamekuja kwa siku hii ya leo. Asanteni kwa sababu najua mmechukua muda wenu. Hmm? Sawa. Na kabla hatujaendelea uh, kuna wimbo ambao tunataka kwanza tusikize ndio ala tuendelee. Yange. Praise God once again. Um, as we go on, we'd like to dedicate a tribute song to Uncle Nimbola Ruben Kagame Naitwa and Nancy. So we'll play it. We'll have the instruments and we'll sing along to the song. Asanteni sana. Huu wimbo ni wimbo ambao unahusika na sisi wale ambao tuko hai kwa sasa. Na ndivyo tunapoweka roho zetu mbele ya Mungu ili aweze kutembea nasi siku zote za maisha yetu. Um, mimi kwa majina naitwa Benjamin Ngesa Mulama. Sasa mimi kama yule ambaye ni ya familia. Ninaomba neema kutoka kwa Mungu aniwezeshe niweze kutimiza mapenzi yake. Sami ni mtu mwenye matendo mengi ambayo yaliyopita. Na vile ambavyo mama Flora Anyango ambaye ndiye mama mzazi Mungu amweke mahali pema alimwachia usia wakati wake kwa mwisho. Na akamwambia kwamba 
hawa watoto ambao nimewacha nyuma msingi uwe ni wewe ushikilie hawa watoto na hasa akasema kabisa kwa upande wangu kwa sababu hivyo niacha ulemavu alijua pengine tukiweza kutengana kama familia mimi ndio nitatengwa zaidi na alitilia mkazo na sisitizo ya kwamba kuachana hata dakika na nataka kusema asanti kwa sababu Sami hakuachilia hata dakika moja alitushika akatuweka pamoja sote tukawa watoto wake ndipo kwa sababu sisi usema Sami ni rafiki Sami ni ndugu na Sami ni baba yetu alituweka pamoja akatutunza vizuri mimi aliniacha kama amina, a, baba aliponiacha Sami alinichukua kwa miezi nikiwa na miaka tisa Huyu ndugu yangu ambaye ni Martin Mulama yeye alikuwa na miezi sita Kwa hivyo hata hakuweza kuona baba yake. Ye hajui baba mwingine. Baba yule ambaye yeye anamjua ni Sami kwa sababu alichukua usukani akatulea sisi sote. Pamoja wakiwa na dada yetu Dorika pamoja na Josephine walitusaidia na tukaweza kujifanya watu sasa vile tulivyo haya yote unaona ni matunda yale ambayo yametoka wakati wazazi wetu walituacha manake walituacha kama sisi hatuna chochote mimi sikuwa na mke sikuwa na watoto shika hakuwa na mke hakuwa na watoto lakini angalieni sasa nyuma yenu hawa wote ni yale matendo ambayo kama sami hange tushika na akatuinua na akatuweka pamoja hawa wote hawa hawangelikuwa wako hiyo ndiyo furaha yangu. Na Sami ametuacha. Matendo yake yamemfuata. Matendo yake ni makubwa. Hatuwezi kuyaeleza kwa wakati mmoja ya kuishe. Ndipo mimi tangu Sami alipotoka nilisema ya kwamba Sami ameandika kitabu chake yeye mwenyewe wakati alikuwa yuko hai. Kwa nini? Kwa matendo yake. Because matendo yamemfuata na ukitenda matendo mema yanakufuata yenyewe hadi mpaka unapofika siku yako ya mwisho. Kwa hivyo hata tuseme mengi yawe namna gani, watu waje hapa hata watu mia moja, watasema neno lile lile moja peke yake, ndio watakuwa wana repeat waki repeat. So mimi nataka kumshukuru ndugu yangu. Yote aliyoyatenda kwa wema wake Mungu amlaze pema. Shemeji yetu usiwe na hofu sisi tuko na bado tutabaki ile familia tulikuwa nayo kwa sababu Sami ametoka hapo pia akisema ya kwamba tuendeleze yale alikuwa ameanzisha tunaemba maombi ili ya kwamba ili familia iweze kubaki solid isije kaanza ku disintegrate iwe ni kitu kimoja kila ambacho kitaendelea kushikana tunaomba Simiti ila ambayo inashikanisha pamoja na mchanga izidi ishikanishe zaidi. Hayo ndio maombi yetu. Na itakuwa tu ni kupitia kwa maombi yenu. Na wengine wote mkituweka katika maombi, hakika ninajua tutasimama na wala hatutatengana. Kwa hivyo sitataka kusema mengi. Mimi nimewaletea tu ushuhuda wa Sami ya kwamba mnavyoona hivi Sami ndio alitushika ndio ili haya matunda yakaweza kupatikana. Kwa hivyo eh, sitakuwa na mengi ili nitataka tu eh, wale wako hapa use waseme majina ni nani alafu tutie kikomo. Anteni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Margaret Mlama. Nita, nitaongea mambo mawili kwa shemeji yangu. Siwezi wacha kabisa. Wakati wa, wakati nilikuja kunini kwa hii poma nilipata kama baba alienda na nilipata mama ndiye alikuwa ame, yuko. Na mama aliniambia vile umeingia kwa sasa ndio papa yenu.
Mungu aliniambia Aliambia mama kulingana vile tumekaa na shemeji Shemeji sasa ame Misa atoa pesa nue ngombe Tukuru sana nikachoa kweli vile mama ifunza hiyo ndio niliweza kukaa kwa poma yao nilipaka na alinipana ali Bwana sifiwe uh, nilikuwa nimeshasema yangu so Nitarudia tu jina mimi ni Catherine Mulama. Asanteni. Uh, Sharon Mulama. Asanteni. Uh. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Mulama. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Martin Obota. Bwana Yesu fosifie. Kwa majina ni Dr. Martin Mulama. Bwana Yesu fosifie. Kwa majina ni Eugene Obota. Bwana Yesu fosifie. Kwa majina ni Joseph Ambani Oparo. Bwana sifie. Kwa majina naitwa Clifford Obota. Bwana Yesu fosifie. Kwa majina naitwa Papa Obota. Bwana Yesu fosifie. Jina naitwa Bani Absalom Mulama. Asanteni. Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Brandon Ngesa Mulama. Bwana Kwa majina naitwa Sedela Shuku. Thank you for your loving support. So, asante sana na tuwe pamoja kwa maombi. Thank you very much, Kanisa. Asandeni sasa nafasi ile niko nayo ni ya sisters wa same mla same sore sisters where it was that uh, will end the at a jinisha and then na anazungumza and then kutoka hapo naenda kwa kanisa and then mahubiri and then uh, kwa kipawa and then uh, basi sasa ndio nitaita Steve Okoko ku conduct uh, uh, your section nyingine where is the sister ya hara are Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sitasema mengi. Mengi nilisema jana kwa majina naitwa Joseph Nisakayo. Mimi ndiyo mtangulisi wa tumba ya Mama Flora. Ma Flora Nyango, Rosi Keke ndiye anafuata mimi. Sami ndiye anafuata Rosi Keke. Mimi ndiyo wa kwanza. Mubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe kwa majina unaniita Priska Swani Chisaka. Ingawa mtoto wetu Sami alilala kama niko mbali. Sikumuona na tena sikujua. Vile nimekuja ndio nafika saa hii. Kwa hivyo hakuna neno lolote naweza sema. Kitu ya maana nikuombea lile tena watoto wake pamoja na family yote shukuku. Sasa ndiye amebaki hapa mtu wa kutembea na miguu. Kwa hivyo mshikane mwe kitu moja kama watoto ni kitu moja. Ni hayo tu asante. Hello, habari zenu? Bwana sifiwe. Amen. Mimi naitwa Rose Dokas Cheche. Na mimi nashukuru. Mungu ametufanyia maajabu. 
uya melala hapo sami osoro mlama ni ndugu yetu na ni baba yetu na ameenda ame ametuacha ame vile tuko bado tunapendana na tutaendelea na kupendana na mama shemeji wetu Mungu anajua sana walioachwa watu kikao ni wao uache uweze kuacha hao upende hawa upende wote wape kila kitu ni hayo tu nimesema tumeshikana pamoja bwana sifiwe Sasa mpaka kutirira ulai naendelea vizuri wa mnyambie rulenge mwema mno some Sheikh kata America unasema kata America then baada hiyo kulikuwa na section kidogo ya ya kanisa kabla tujaenda kwa na Mwenyezi Mungu okay oh, you want to give me the speech now so okay Bwana Yesu asifiwe sana kwa majina naitwa Dalina Mbala na mimi ni shemeji ya Sofia Mulama. Sofia ni dadake mdogo wa Sami Osore. Sofia kwa America na ningelipenda kusoma tribute yake. Today we gather here to pay tribute to a remarkable man, a loving brother and a true pillar of our family, Baba Sami Osore. As his sisters we are honored to stand before you to share our deep and heartfelt appreciation for the incredible person he was. Baba Sami was not just an older brother, he was a guiding light in our lives. From the earliest days of our childhood, he took on the role of protector, mentor, and friend. His wisdom was a constant source of guidance, and his strength was a source of comfort during life's trials. Baba Sami had a heart overflowing with love, he had a unique way of making each one of us feel special as if we were the most important person in his world. His kindness and generosity knew no bounds, and he had an uncanny ability to bring laughter and joy to even the darkest of days. His legacy extends far beyond our family. He was a source of inspiration to his friends and colleagues, and his impact on the community was immeasurable. Baba Sami's dedication to making the world a better place was unwavering, and he leaves behind a legacy of compassion, generosity, and selfless that will continue to touch the lives of many. In our hearts, Baba Samu will forever remain the loving brother who shared our joys and sorrows, the wise counselor who guided us through life's challenges, and the embodiment of love, kindness, and grace. My brother took me like his child. He nurtured me since I was three years old after we lost our father, Absalom Mulama. His wise counsel has made me who I am today, gone too soon. It is well, my brother. He left the earth to heaven after repentance and received Jesus as his personal savior. We will miss Brother Sami greatly. The daily phone calls are no more. As we say final goodbyes, let us remember the incredible gift that was Baba Sami Osore. And may his memory continue to shine brightly in our lives, inspiring us to be better, kinder, and more loving individuals. May, our, may your soul rest in peace, dear brother. You will always be loved, cherished, and deeply missed. Rest in peace, Baba Samuel, sorry. Naomba mchungaji, I have requested the pastor for Blue One Church to come last. So sasa ataongea mwisho akipeana mwili kwa kanisa. Wacha mtangulia na kanisa la na Nairobi. Anda the guy. Buwoto wanaweza kuja hapa. Ndoni mwempa mwini daka kuja. Pawele na mchungaji, please. Kumitia hatuwa nga nae nanda house. Wapendu wa hamjambo.
Bwana Yesu asifiwe. Ningelipenda nichukue nafasi hii bila kupoteza wakati. Nimkaribishe katibu wetu wa eneo la Kaloleni akaweze kumalizia yale ambao tuko hapa mbele. Karibu. Uongozi wa area ya Gudwani, wageni, jamii ya ndugu Reverend Samuel Sore. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ya. Yeah. Kabla pia sijaintroduce hawa nichukue nafasi wapendwa ni waonyeshe matendo ya Sami Osore kutoka na wale watu wamekuja kutoka Nairobi katika kanisa la Nairobi. Tafadhali wale ambao mko mahali popote mko tafadhali simameni. Sima uh, hapa wanapokuja tuko na wachungaji na tuko na wala ambao tumetembea na kutoka Nairobi hata wengine nimeona pale wamebaki pale kwa sababu tuko area zote ndugu marende simama uwev huyo ni pasta habel leilida tafadhali uwev mko wa Nairobi lakini mmesahau kuja huku sasa hapa tuko na lay reverend kutoka Thriver Church of God bwana Yesu asifiwe kwa machina anaitwa lay leilida leonita kemuto ombati mbarikiwe Chungaji wa kitengela Church of God ya Haleluya Mwana Yesu asifiwe Reverend Florence Wanjala Sana kuna mchungaji Reverend David Ondeko ambaye ametufanyia kazi sana yeye ndiye alikuwa karibu na hii familia kama mzazi mulezi Wapendwa hamjambo Tuendelee kumtumainia Bwana hakika yupo pamoja nasi basi tuko na district chairman wetu kutoka Ruiru cha, eh, Ruiru district. Basi wachungaji jamii pamoja na waombelezaji wote Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi jamii poleni jina langu ni Reverend Johnson Direchi mchungaji wa Kidurai Church of God chairman wa district ya Ruiru Asante. Tuko na mama area wa Kaloleni area pamoja na mama klasa wa Nairobi yote atatuongoza kwa uimbaji atusalamia tuambie ma, ma, atuambie majina yake. Ah uh, uongozi ambao uko katika nafasi hii madhabahu matakatifu waliofiwa na waombolezaji wote na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Uh, jina langu ni Reverend Janet mahuka uh, pia mchungaji mtendaji wa kanisa la ka, Kariobangi asanteni sana basi kwa niaba ya overseer wa Kalolena ambaye tungekuwa naye hapa lakini shughuli asubuhi ambaye ni reverend Ambuvi yuko Bunyore angekuja hapa lakini alipatwa na jambo la dharura asubuhi Sami Osore area yote na klasa yote ya Nairobi na mjua kwa sababu ya hayo alikuwa mwenye upendo kwa mwaminifu, alikuwa mgarimu, alikuwa yule ambaye alikadili mema kwa sababu kulisaidia kupitia kwa mambo yote. Sami Osore alfulfill kile kifungu ambacho kinapatikana katika saburi 24 mlango, mlango wa 24 mstari wa kwanza ya kwamba dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Kwa hivyo aliweza kujitolea kusaidia wale walikuwa wanahitaji kwa kupitia kwa wagonjwa, kanisa kujengwa na kadhalika na amekufa akiwa kama patron wa kitengela Church of God pia amewahi kuwa chairman wa finance at river na mahali popote ame, amekuwa amewacha maendeleo kwa sababu amejenga hayo makanisa na yanaendelea kwa hivyo bila kuchukua wakati wenu mama wetu area atatuongoza katika wimbo moja wa kutoka Nairobi mimi ni Reverend Charles Andeo Gola area secretary wa Kaloleni nikiwa pia cluster secretary wa Nairobi. Kwa hivyo Nairobi iko hapa. Asanteni. Bwana asifiwe. Kabla sijaimba niko na wale ambao Mama Linet anafanya nao kazi. Mama Linet ni Mama District wa Kayole. Ah, kuko na Mama District wa Kaloleni mahali alipo. Tuko na Buruburu. Wale wa Buruburu wa Bebe Mikono. Uh, tuko na ofisi ambayo Line anafanya kama vice treasurer ofisi ya mama area wale wako hapa tafadhali kama he Bwana asifiwe 
asifiwe tena kwa majina naitwa Lona Oyera Maria nikiwa kwa ofisi ya area ya mama na mama Linet mimi ndio karani mko Bwana apewe sifa Omlindi Rose karani mtendaji pia Linet ni mama district wangu Kayole district Bwana asifiwe asifiwe tena mama D tuko pamoja na wewe mimi ndio mdogo wako Pauli Nesheri mama society 76 Niona po amani kama shwari au niona po shida kwa hali zote umenijulisha ni salama roni mwangu salama salama roni ni salama roni mwangu salama salama roni ni salama roni mwangu Inga wa shaitani atani teza Nitajiba moyo kwani Kristo wa meona unyonge wangu Ame kufa kwa roho Salama salama roni Ni salama roni Salama, salama, roni Salama, roni, mwangu Dhambi zangu zote wala sinusu Salama, roni Salama, salama Salama roni ni saloni mwa salama salama roni ni salama roni mwangu nai miza siku kuja Panda itaka po lia Utaka po shuka sita o gopa Ni salama roni mwang Salama salama roni Ni salama roni mwang Salama salama Roni ni salama roni mwangu Mbarikiwe nyinyi wote Muliomna sana wachungaji wetu kanisa letu la Nairobi nimetufaa sana and then it meona that heavy burden that you have for our children who are in Nairobi. And then uh, uh, after, after that, we can attack Mkulondo Mkogano, Mchungaji wa Kanisa Lebuluani. And then Kisha Peana, Kisha Peana, and then Wasomajo Mandiko, TR, Tony, just as a Mojo Kamoja. Namba la ata na vasumbwa maniko wa uvesterea. Hallelujah. Bwana esa peo sifa. Shukuru mungu. Namba lingine ni kushukuru wa chungaji wa Narobi. Kwa kukuja kwa wetu. Ndugu wetu. Fahamu tulifanya na ukasu kwa Narobi. Nimerudi huku tare 2010. Niko na mwili. Shukurani kwa kushikili ya neno. Tukwa chungaji wa wili? Ok. Tukwa chungaji wa wili? Ebiluani Church of God.
uh, madhabahu yetu matakatifu waliopoteza mpendwa wa sore marafiki kwaya zetu zote mbili na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe Haleluya amjambo wote e, langu ni kusema tu ya kwamba e, waliopoteza mama Linet naomba ya kwamba Mungu akawatie nguvu akawajenge katika mwamba usiotingizika kwa jina yangu ni mchungaji susa kondo ndio mchungaji niko na konga ambalo limefanya huku niona sana mataingia hapa ikiwa ni siku ya kufungua konga kwa hivyo inabidi tuga mchungaji awe hapa na leo nimeona kwamba ni kuja kusindikisha mshiriki wetu ambayo ni Sami Osore na Bwana awabariki basi kwa majina mchungaji bana kogalu bonyo amsaliwa ibhobale muumini wa kanisa la ibhobale church of god amuduma kanisa la ehtiri ya ebuluani church of god ambaye tuna area ebuluani area ambayo inaongoza ibada yetu ya siku ya leo wacha nishukuru mchungaji ondego alianza kuwa nasi huku tulipozika kijana wa sore kule muihira nikamkuta kule tena tulianza kuwa naye alamisi mpaka wa leo wakiwa pamoja na mkewe asante waliofuata nyuma Mungu abariki sana. Basi nikirudi kwa ndugu Sore ambaye mimi nikiingia Ebuluani nimepata nikijulishwa yale ametenda kule kwa hiyo kanisa nataka kuwaya kapata uniform kanisa amefanya ujenzi kule na mambo mengi yamesaidia watoto wale wanasoma wale wazazi wa juzi kwa hivyo ana historia yake. Unajua kwamba Linet Asande Mungu ba, awe pamoja nawe na familia utasidi kushirikiana Mungu kuwa pamoja nasi. Asande sasa nachukua mwili wa Merehemu Sami Ozore. Nikikabidhi makuhani hapa wawezi kumzindikisha kwa njia ya Kikristo. Asante ni mbarikiwe sana. Kwa kuolea kwa screen remember and then uh,
kuzikana so tafadhali kama unajua one in that category usilete rafsha tumelewana hapo so kwa hayo machache naomba i think ukiwa mekachini kata ratibu mwaka kwa hivyo siyo na wasiwasi thank you very much bwana yesa asifiwe bwana yesa asifiwe tunaenda kusoma somo letu kutoka kwa barua ya kwanza wa, wa korinzo kumi na tano kuanzia ishirini hadi hamsini na nane ni kwamba wale walio lala katika kifo watafufuliwa maana kama vile kifo kilivyo letu duniani na mtu mmoja hivyo vivyo nao kufufuliwa katika wafu kumesababishwa na mtu mmoja lakini vile watu wote wanavyokufa kwa kujiunga na Adamu vivyo vivyo wote wanafufuliwa 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 kwa kuungana na Kristo lakini kila mmoja kwa mpango wake Kristo kwanza alafu wale walio wake Kristo wakati wakati Kristo atakapokuja baadati ambapo Kristo atakabili at, at, Mungu Baba kufutilia mbali kila tawala na mamlaka na nguvu maana Kristo sharti atawale mpaka Mungu atakapo shinda adui yake miguu yake adui wa mwisho atakaye angamizwa ni kifo ndiye weka vitu hivyo so lakini tawala wa Kristo atakapo jiweka aliyeweka vitu vyote chini ya utawala wake ili Mungu atawale juu ya vyote kama hakuna ufufuo nje watu wanaobatizwa kwa ajili ya wafu wata yao na sisi ya nini kuchitilia hatarini kila saa ndugu mimi nakabiliana na kifo kila siku fahari nilio nayo juu yenu katika tu kupikana kwangu wakali wa, wa, wakali hapo Efeso ikalifaa kitu gani kama wafu wafufuliwi basi tule na tunywe maana kesho tutakufa msitanganyike urafiki ubaya usababisha uharibifu uharibu usababisha Waribu bia jema amkeni anzeni kuishi vema na ache kutenda dhambi baadhi yenu hamjui ina bieni ni aibu kubwa kwenu lakini baada ya mtu la, lakini labda mtu anaweza wafu watafufuliaje watakuwa na, na mwili namna gani katikati wakati atakapokuja tena hayo ni maswali ya ujinga ukipanda mbegu isipokufa kwanza haitaota unachopanda mbegu unachopanga ni, mbe, ni mbegu tu labda ya ngano oka nyingine ni ya mimea mzima ambao
na kweli na 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 wa samaki pia kuingia kwa jembeni kuna uzuri wa mwili wa mbinguni uzuri wa mwili wa mwingine huko uzuri wa jua wa mzi na hata aso tiana na uzuri Unapozikwa ni mwili wa kawaida unapofufuliwa ni mwili wa kiroho kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho maana maandiko yasema mtu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe mwenye uhai lakini Adamu wa misho ni roho awapaye watu uzima lakini anaotangulia kuwako si mwili wa kiroho ila ni mwili wa kawaida kisha mwili wa kiroho Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo alitoka ardhini mtu wa pili alitoka mbinguni wote walio wa dunia wako kama mtu huyo aliyeumbwa kwa udongo wale walio wa binguni wako kama ule mtu aliyeumbwa kwa udongo vivyo hivyo tutafanana na yule aliyotoka binguni Bazi ndugu nasema hivi kilichofanywa kwa mwili na damu hakiwezi kushiriki utawala wa Mungu chenye kuharibika hakiwezi kuwa na hali ya kutoka Sikizeni na wambieni siri hatutalala zote Zote tutageuzwa kwa nukta moja kufumba na kufungua wakati wa mbio ya misho maana itakapolia wapo watafufuliwa katika hali ya kutokufa tena. Nazi tutageuzwa maana ni lazima kila kiharibikacho kijivalie hali ya kutokuharibika. Kitakapoharibika mwili uwezao kufa ujivalie hali ya kutokufa. Basi huu wenye kuharibika hali ya kutokuharibika na kile chenye kufa kitakapojivalia hali ya kutokufa hapo ndipo mtatimia lile neno lililoandikwa kifo kimemezwa ushindi umekamilika je ushindi kif ushindi wako huu wapi uwezo wako wa kuumiza huu wapi kifo upata sumu wake katika sheria lakini tumshukuru Mungu aliyetupatia ushindi katika njia ya Bwana wetu Yesu. Basi ndugu zangu, wapenzi simameni mara thabiti, endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana mkijua kwamba kazi ninayofanya katika utumishi wa Bwana haitapotea bure. Tuombe. Baba wetu wa bingu na inchi, tuko chini yako kwa wakati huu sisi wote ambao tuko hapa. Na tunajua ya kwamba familia yetu ambayo imepoteza utawavariji wakati wa wote. Kama kanisa tunasema ni asante muhubiri ambaye ataubiri uwe naye pamoja mwanzo na misho katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Tuombe Mwenyezi Mungu na kushukuru kwa wakati huu ambapo Bwana umetenda yako bao sisi tumekuja kujifunza na mweka mtumishi wako mkononi mwako anapoanza kunena na watu wako Bwana na kuomba Roho Mtakatifu ashuke amuongoze kwa kila neno yale yaliyoke yake uondoe na uweke yako Mungu wangu tunahitaji kukujua na tunahitaji kuona yale ambayo yanatendeka katika ulimwengu huu Yesu mwana wa Mungu katawale maana wewe ni Mungu wetu na Mungu wa ukoe wala ambao Mungu wangu mioyo yao imekuwa mzito na ninajua kazi yako haitaenda bure 
kupitia kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Uh, mama Linet ambaye amepotesa rafiki yake mpendwa familia hii ya umlama watu wa Bushibungo kanisa Nairobi wapendwa walikwa wageni ambao labda wamekuja kwa matanga hii eneo hili mara ya kwanza Nina wasalimu katika jina la Yesu Kristo amjambo. Onyesha ishara kwa mkono Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Reverend Mesha Kamwayo Puka. Mimi ni mchungaji katika kanisa hili la Church of God East Africa Kenya. Ni kuhudumu katika eneo la Kisa Central kama mwangalizi ama overseer. Na nikiwa nilihudumu kwa kanisa hili la nyumbani la ndugu ambaye tunasindikisha leo Sami na mkawe Linet kwa muda wa miaka kumi nikihudumu katika hilo kanisa na katika kuangalia kwangu ninaona ni kama watu wamekaa for a long time kama kuna mtu ako karibu na keyboard pale anaweza guza kidogo na mtu aimbe watu wasimame wanyoshe mguu kidogo tunapojiandaa kuendelea na mahubiri bwana Yesu asifiwe ama mwenye kupiga hayuko anajiandaa kuguza ama bado si aguze tusikie sitali kwa isinge Pendwa tunaweza simama kidogo kwa sababu ukikaa sana pia mizizi na misuli zinakataa. Bwana asifiwe. Haleluya tumwambie Bwana asante Haleluya tumwambie Bwana asante Haleluya tumwambie Bwana asante Haleluya tumwambie Bwana asante Asiku ya leo tumwambie Bwana asante Asiku ya leo tumwambie Bwana asante Tumwambie Bwana asante Haleluya Tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Asiku ya leo tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Asante, thank you very much mwimbishaji wetu kwa ajili ya kutuongoza. Wapendwa nimesimama kuhubiri kwa matanga ya ndugu ambaye kakika wengi wanamtambua na wanamjua kama mtu a very kind man mtu ambaye anajua mtu mwingine ni nini katika maisha yake nakumbuka nikiingia katika kanisa ya Ebulwani Nilianza kusikia jina hili la Sami na nikaanza kuona matendo hata kabla sijamuona mwenyewe. Hakika nakumbuka tukiweka stima kwa kanisa, nakumbuka tukianza kujenga ushule ya Budwani Primary School, nakumbuka na mambo mengine mengi ambayo Sami ametenda katika eneo hili la Ebushibungo na eneo hili la Komero na hata eneo hili la Shirombe. Na ndiposa tumekusanyika hapa kulia na kuomboleza na tunaomboleza juu ya mtu ambaye alijidhihirisha mwenyewe kwa kuwa mtu ambaye anaweza kijali na kujali watu wengine. Nisema asante kwa mama Linet ushuhuda ambao umetoa ni ushuhuda kamili kwa ajili ya mumeo. Na nikushukuru na nisema asante kwa ajili nawe pia kumlinda na kumuhifadhi 
na kufanya sami kungaa kila wakati anapotekeleza kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa kupata mtu wa rehema kupata mtu ambaye unaweza tegemea katika maisha yako kupata mtu ambaye atakushika kupelekea mtoto shuleni kupata mtu ambaye utaanguka chini ukiwa mgonjwa akuhudumie akusaidie akulipia bila hospitali ni yeye si rais na hayo ndio matendo ambayo watu wameshuhudia ndugu huyu akitekeleza sehemu ya Nairobi na hata hapa rural ama nyumbani Wapenda dunia ambayo tunaishi sisi ni wageni sisi ni wageni sisi ni wasafiri na maisha yetu ni sambamba na kukopeshwa tu maisha yetu yanafananishwa na kivuli tu ambacho kinaweza onekana kwa muna kinaondoka maisha yetu yanalinganishwa na ua ambayo linaweza onekana asubuhi na ikifika mchana limenyauka Ndiposa, hai bwana nene katika maandiko matakatifu aibu 14 ya kwamba mwanadamu ambaye mwanamuka sa, siku zake ni chache na zimejaa ta tabu wapendwa maisha ambayo tuko nayo sio yetu ukisikia ushuhuda wa ndugu jinzi aliondoka hata huwezi elewa what happened na unaelewa tu ya kwamba ilikuwa ni siku ambaye Mungu amemwalia atamtoa katika ulimwengu huu. Kwa sababu hiyo kitabu cha Aibu 14 verses verses 5 inasema ya kwamba na Mungu ameweka demarcation ameweka mpaka wa kila mtu siku zake. Zimehesabika na zimekwisha. Hata mimi naye ubiri zangu zimehesabika na zimewekwa tayari ikifika ni kuondoka. Ninalojalisha ni kwamba ninaondoka nikiwa vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaondoka kama nimekiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Asante mama lini tumetuambia kwamba katika hali ya kuugua ndugu alisema ya kwamba peana maisha yake kwa Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo furaha yetu. Kwa sababu kifo cha wenye haki kinafurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunapoangalia kitabu cha Thessalonike mlango ukasunikwa kwanza mlango wa nne. Tunapoanza kumi na tatu kinatufundisha kuhusu mambo ya kifo. Ya kwamba kifo hiki kiko lakini tusifadhaike tusikifu moyo kwa ajili ya wale wanaolala. Sababu hao walalao siku moja parapanda Italia, Yesu akitoka jua kishuka, kuja kutoa na walio chini watahamuka kwanza na walio hai tutaambatana tukienda kulaki Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo shida hakuna ukiondoka. Bora uondoke ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. 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 Mama Linet umesema mwenyewe mzee amekuacha katika nyumba ya Bwana. Na hiyo ndiyo Daudi anasema kwamba jambo moja ninalitumainia ya kwamba ni dumu katika nyumba ya Bwana siku za maisha yangu yote. Na tena saa zingine unaweza waache watoto nyuma. Ulijaribu kusomesha wakashindwa, lakini sami amejaribu vile uwezavyo kulea watoto, kusomesha watoto wanaguruma Kiingereza, mtadhani maji iko kwa mdomo. Na hizo si ni baraka. Ambia mwenzako ni wakati wa njili. Ni wakati wa neno. Mwekuo. <laughs> Mlio. Untie jadala. <laughs> Mrembe handi. <laughs> ah, nitauliza ndugu Geoffrey kuja usome kifungu. Kichwa ya mahubiri yanasema ya kwamba imani we malizia imani na kumbe mnajua nyinyi hata ni wahubiri imani na karibu <laughs> ah neno la bwana linasema hivi palikuwa na mtu mmoja kaisari jina lake Kernolio 
akida wa kikosi kilichoitwa kiitalia mtu mtaua mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio akimtazama sana akaogopa akasema kuna nini bwana akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu Kitabu cha pili ni Luka kumi hai 25:27 Namba inasema natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema mwalimu nifanye nini ili ni urithi uzima wa milele akamwambia imeandikwa nini katika Torati wasomaje akajibu akasema mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako bwana bariki andiko asante sana hakika tumesikia na kupokea habari hii andiko hili ambalo luka anaandika katika kitabu cha matendo wa mitume luka anapoandika anazungumzia akiguzia ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio Cornelio huyu hakukuwa mchungaji he was not a priest Cornelio hakuwa mlawi hakuwa mhuduma katika nyumba ya Bwana lakini kitu kinachofurahisha ni kwamba hata kama alikuwa mkubwa amepata nafasi ya kuhudumu katika jeshi la Italia akiongoza kikosi cha waskari moja na heshima zote integrity respect yote alimjua Mwenyezi Mungu Corinelio alikuwa anaenda kuabudu kuomba sala zake akitafuta uhusiano wake na Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida ya Wayahudi saa tisa kamili na siku moja alipokuwa akiomba malaika wa Bwana alimtokezea wazi wazi kwa maono Ujumbe ulikuwa ya kwamba Cornelio sala zako na sadaka zako ambazo unasaidia watu zimekuwa kumbukumbu katika kiti cha Bwana. Bwana asifiwe sana. Imani na matendo wapendwa. Watu tunaabudu Mungu kila siku, tunaimba kila siku. Lakini ni sawa sawa. Lakini tukumbuke ya mwangu kwamba Jehova Jira aliyeko juu mbinguni anatutazama. Mungu mwenye kubariki watu na mali, Mungu mwenye kupaya watu vitu, anatutazama vile vitu ambazo ametupa. Wewe na mimi unasaidia nani? Bwana asifiwe sana. Eh? Oria ni jirana ako na inzala. Katika rio. Jirana akilia na wewe unaweka nduru. <laughs> jirani akilia Unamsaidia kuli? <laughs> eh? Mtu mmoja alinichekesha. <laughs> Ati anaenda kuuliza mtu, msaidie kwa 2000 mtoto ameshukua shuleni, anaanza kumwambia habari ya gear box ya gari. <laughs> Sasa gear box ya gari hata huyu ajui gear box ni. <laughs> Ile kitu anajua, apate kitu cha kupeleka mtoto shule? Ile. Imani na Ambia mwenye zako unasikiaje hii ujumbe? <laughs> Cornelio mwanajeshi tu. Kama vile wewe ni mwalimu, wewe unafanya kazi katika idara fulani. Wewe unafanya kazi umeajiriwa mahali. Wewe pia ni mtumishi wa Mungu. Usifikiri ati bingu imewekwa kwa ajili ya wachungaji peke yao hapana. Bingu sio ya waimbaji. Bingu sio ya wazungu. Bingu sio ya wasomaji. Bingu ni ya kila mtu ambaye anakiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake na anaanza kutenda wema. Bwana azifiwe sana. 
na ndio maandiko yanasema kitabu cha Yohana mlango wa kwanza aya 11 ya 12 ya kwamba Yesu alikuja kwa walio wake na walio wakao hawakumpokea bale wali ambao walimkubali aliwawapa haki ya kuita wana wa Mungu acha wewe ni mwana wa ambia mwenzako wewe ni mwana wa Mungu hey. Mungu anamwaga baraka kwa watu Mungu anamwaga nini baraka Wakati mimi nilikuwa na ubiri bwana nilikuwa naambia washiriki bwana mimi na ubiri njili we upone ubarikiwe na mimi pia nibariki nibarikiwe eh hey. mimi nikuhubiri njili ukiokoka ukitubu ukitisha baraka za Mungu unapona ukinunua gari na mimi ninunua pikipiki si hata mimi nimebarikiwa ala <laughs> eh hey. haleluya na ndiposa kitabu cha pili Yesu mwenyewe mtu anakuja kumuuliza msomaji wanasema msomaji mkuu wa Torati nitafanyaje ni urithi ufalme wa mbinguni ile ndio swali anauliza na Yesu akajibu si unajua maandiko wewe ni mwanasheria maandiko yasema nini anajibu ya kwamba maandiko yanasema he eh? Mpende Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na akili zako zote. Alafu tena naongeza na mpende na jirani yako. Kuna vipengele viwili hapo. Bwana azifiwe sana. Kuna inward love na outward love. Kuna watu wamekaa sana kabisa. Daonu wa 2012. It is good wa onu bua. Loa on voa esho kholanga ko nishi Haleluya Unafanya nini <laughs> Eh Mchungaji anakuja kanisa anahubiri kifika saa ya kwenda mkaambo uchendo bila itembea vizuri wewe ndio koka nini <laughs> Kwani wachungaji watakula wapi mkifanya <laughs> mkifanya mambo kama hayo nikupotoka ati pastor atembea tutaonana Jumapili jana <laughs> Mpaka <laughs> Mpaka pasta anasema eh na hii kazi niliitwa kweli ama nijipeleka ndani <laughs> Tunaishi maisha hatari bwana azifiwe sana eh? Tunaishi maisha hatari Huyu mtu akaambiwa mambo mawili wewe soma akasoma mwenyewe na akatamuka mwenyewe Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Alafu kipengele cha pili hapa ndio kuna kujanga shida. Bwana azifiwe sana. Kipengele cha pili hapa na mpende jirani ya. Sasa akauliza na jirani ni nani? Hii ndio swali sasa. Sasa akapewa jirani. Anaambiwa kuna mtu mmoja katika barabara ya Yerusalemu na jirika akitembea. Wahizi walimvamia, wakampiga, wakamweka chini. Na la ajabu poleni mchungaji yangamba anyote <laughs> siubiri nyingi mtu wa kwanza kupita alikuwa sura yangu wa kanzo hii nakola <laughs> akapita kando akasema ah hiyo ni yako <laughs> mtu wa pili alikuwa diko ni wa kanisa <laughs> akaangalia kaza ah hiyo ni yako we kufa lako <laughs> lakini mtu aitwa yao msamaria damu iliyochanganyika damu isiyo ya muyahudi damu ambayo ieleweki bwana asifiwe sana anakuingia naona ah na huyu si ni mtu wa Mungu akashuka kwa farasi akatoa divai akamuosha akamfunga akambeba akampeleka paka chumba cha ngoja wageni na kule akasema ya kwamba nimelipa hii na kama deni liko nitaendelea kunijulisha nitalipa hilo deni bwana yesu asifiwe sasa swali kwa hao watu lakini mtuhurumie sisi tutajitubu tutaenda mbinguni. Sasa <laughs> kwa hao watu kuhani hawa na, na Mlawi na Musamaria huyu nani anaenda mbinguni? Semeni ni Musamaria. Ambia mwenzako kuwako Musamaria bwana. <laughs> I, I was interacting na nilikuwa nazungumza na pasta mwingine. <laughs> Kasta mwingine rafiki yangu huko <laughs> Canada 
Nilikuwa nauliza yeye bwana, wewe niambie kwa nini sana sana mbona hawa zungu mnakaa ndani wanabarikiwa sana? Alinijibu wazungu si ati walizaliwa wakiwa matajiri? Wazungu hawa hata kuna wengine wako na shida. Lakini jawabu lilikuwa kwamba kile ambacho alishinda nayo nataka uandike chini. Kitu ya kwanza ni uaminifu. Uamini? Uaminifu. Uaminifu. Kitu cha pili ambacho unadushinda nacho they are generous. Wanajadi watu wengi? Sasa akanipa mtihani. Reverend Meshak. We uko na simu. Eh. Bibi yako anajua pin namba ya pesa yako nikasema wole. <laughs> Ngako. <laughs> Bwana Meshak. How many accounts do you have? Nikasema ni kama moja mbili. Eh. Bibi yako anajua <laughs> Kakaunu zako piko na pesa ngapi? Nika sema wole. Kene kano kabeza hapa. <laughs> yani, kumbe hawa watu anabarikiwa kwa sababu watu wa amini. Kini nasumbua taifa la continent ya Afrika la taifa ya Kenya ni wizi. Corruption. Corruption hiko juu. Imeenda paka kwa manyumba ndani. Ndani ya manyumba hapa vijijini ndogo dogo hii. Mtu amevuna kunia saba, mwezi nane. Sasa hii ukienda nothing. Hakulipia mtoto school fees. Baba anatoka na gorogoro tano, mama gorogoro mbili, mtoto gorogoro. <laughs> yaani unaiba paka unajiibia. Na ukitaka kujua we fungua duka weka mtu milioni moja ama elfu miatani. Hata kula plus capital yote na kuwache na mna hiyo. Na ino tabia wa ke? Wa Kenya. Ino tabia wa Kenya. Na ndi uwa tunasema wazu wazu wakati umepata kiongozi ambaya na linda katika wana MC, MC, MCA, mjuu ambaye ana, anafanya kazi yake kwa haki eneo linainu linainuka tuweni watu wa uwazi tuweni watu wa uwa? uwazi yani mwanaume unakuwa mgumu paka bibi akifika kwa kanisa saa ya ushuhuda saa ya nini ushuhuda eh? oh sene pete mwokosi Unisikie unaposuru wengine unisi sasa hiyo ndio itakuwa anga ushuhuda yako kanisani kila siku <laughs> poleni wa mama <laughs> poleni hakuna siku utaimba amenitendea amenitendea eh bwana yesu amenitendea ala haleluya haleluya be generous, please. Uchoyo mwingi. Uchoyo. Katali rota kumukuru kandu imo mundu. Kure kabisa. <laughs> Kitu ambacha hata kumima mundu. Mana. Siku za watu kuficha ficha ugali kwa vitu zilikui. Kwisha kabisa. Nataka ni kujuli ushaya kuamba. Kuna mutu. Kwa barabara ya Jericho amelala bwana asifiwe sana. Kuna jirani wako kwa barabara ya Jericho kwenda Yerusalemu amelala bwana asifiwe sana. Kuna mtu kwa barabara ya Jericho ana mtoto shule na amefukuzwa bwana asifiwe sana. Kwa barabara ya Jericho kuna jirani yako shika mtoto mkono upeleke shuleni. Sasa huyo jamani uliza Reverend Mesha kibina jua anafanyanga biashara kidogo. Ushashika kwa mtoto wa mtu Ukapeleka hata form 1 nikasema wale 28. Oh. <laughs> Sasa tutabarikiwa kutoka wapi? Tutaniliwa kutoka wapi? Na ndio unasikia ushuhuda hapa hata watu wataki kusema kwa sababu huyu this hero we are bearing today. 
ni mtu ameshughulikia anawacha mambo yake anashughulikia mambo ya wengi ya wengi na watu wengine hapa mimi najua wako sitai siwezi kuwataja wako hata wengine mimi wamenishika kwa mkono ukiona mwili na maana hiyo si ati nakula ati ni nyumbani vya kanisa <laughs> haleluya <laughs> nakula vya wapi vya kanisa kwa sababu kwa na washiriki wenye nguvu wale wanajua Mungu wanatoa fungu la kumu vizu vizu na kuna wazee wazee wako kwa kufu jipa liko yani mtu ameka anaenda apewa elfu nane. siku ya pili ijayo hataenda kanisa ni mwenye ore si mwana kwa fungu la kumi. asifiwe sana pesa ambayo imesalia kata nyama kula bwana weka hiyo pesa Unawekea nani serikali imekuona hiyo pesa ninua dawa, ninua kanyama, ninua ruziwa, kule Mwenyezi Mungu. Uchoyo katika jina la Yesu Kristo ushindwe. Uchoyo ushindwe. <laughs> Unanyimana mpaka una, una, una unajinyima una mwenyewe. Uko na pesa kwa mfuko? Sukuma daily sukuma 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 ati pesa zitakwisha sukuma tu sukuma mpaka Yesu anakuita matumbo iko green na uko na pe pesa wewe Yaani watu wanasumbua hata watoto wao mtoto yako college anakutumanisha pesa unaweza mtoto sina kitu na huko na pesa kwa bank toa hiyo pesa baada ya kuja kwa shule uchoyo Ucho? Waka tushukuru Mungu kwa sababu Mungu ametupa siku ya leo ndugu huyu ambaye amengangana na maisha yake kusoma watoto na kiangalia wengine na kipokea baraka za Mwenyezi Mungu ana bijinzi coronary alikuwa anafanya coronary anaambia kwamba maombi yako ya sadaka zako kwa watu yamefika kuwa kumbukumbu mbele ya Mwenyezi Mungu. Fali rebole reba ngaswali. Wewe saa hii ushuhuda gari Mungu anaweza toa kwako. Ushuhuda wa Mungu acha wa watu Mungu. Huyu ni Mungu anasema. Jamii tubadilike. Tufanye nini? Tushikeni watoto wa watu mikono. Tuangalie mama wa kongwe. Tuangalie watu ambao wajiwezi. Tuangalie makanisa ambayo yajengwa tujenge. Tufanye vitu vya kuinua nchi na kuinua taifa na kuinua jirani kwa sababu kupitikia hayo naye Mungu anatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa ambao umekuja hapa. Maandiko inasema kitabu cha ufunuo mlango wa 14 13 ya kwamba Mtu anapokufa mwenye haki amepumzika katika taabu za ulimwengu huu na matendo yake itaambatana na Bwana asifiwe sana. Waacha mambo unayotenda mazuri, Mungu ayaweke chini. Ukiondoka hapa dunia, wanadamu wanasema na mbinguni unashangiliwa kwa sababu mtu aliyeokoka ameenda na matendo yake. Bwana asifiwe sana. Mimi niwengai ngeambia mama Linet Mungu yuko nawe. Mungu akulie na hii familia nzuri mama ibake naye. Mungu ndiye Bwana wa wajane. Na ndiye baba ya mayatima. Na wewe ukiwa katika Yesu haujabaki mjane kwa sababu umebaki na Yesu. Wapende unaposafiri na Yesu, unapoita Yesu, mambo inabadilika katika maisha yako. Unapokiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake yako na kuanza kutembea naye hakika hautakuwa the same na uwezekano wa Mungu kubadilisha na kuinua naombea waliosafiri kutoka mbali Nairobi waliokuja hii matanga waliotembea waliotoa msaada kwa hii matanga familia yote nisema na sauti moja ya kwamba na nyinyi nyote na Mungu wa Israeli awabariki sana Bwana ni asanti kwa ujumbe huo ambao Bwana wengi wamepokea. Hakika tumesikia ujumbe ambao utatugeuza kutoka kwa hali yetu ya kawaida 
kumwelekeza ama kuamini Yesu ambao ni Bwana mwenye kuokoa na mwenye kuleta baraka ndani ya maisha yetu. Asante kwa mtumishi wako Mungu amepanda mbegu na hiyo mbegu iote na ikue na izae matunda. Mungu anapozidi kwa ubiria wengi ainuliwe zaidi. Na walioka hapa kwa matanga ya Sami Mungu watatoka hapa na neno la kuwasaidia maishani mwako. Asanti Yesu, asanti Mungu wetu umetenda haya ili Mungu wangu tujue ya kwamba baba ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. wapendwa ndipo biblia ikasema ya kwamba walie na masikio na wasikie ile sauti Mwenyezi Mungu anaambia makani kanisa lililo bora ni wewe na roho mbarikiwe sana wengine tulikuwa na ushuhuda mwingi mzuri kuhusu Uyu maremu sami osore. Niposa mwenyezi munga kanielekesa kuchagua huyo alie kumkua mchungaji wako wa kanisa la nyumbani buluani area ambaye amebeba ushuda wake wote. Hata munaesa kulinganisha hilo ayo yote na lile lengo mwenyezi mungu alimpa. Amen? Na mbarikiwa sana. Sasa this time round Nilikuwa nimeuliza mama kanisa ama mchungaji wa Bulwani analeta hapo kikapo hiyo kwaya ya Ebulwani Yimbe tukitoa sadaka eh ikona hapo angu kidogo na then mkambo um, Bulwani Yambo le rembo aliniambia ataleta hapo kiti na naweka huko beseni e, malembo rembo wakati mwingine Nenzi ya kebu kwa wanje unyele nenzi yeko nenzi yenge kwa bandu nenzi ya nabo Mbisa esha anuwa nomba sadaka malimu akuna mutu anabaki kwa kiti Because kulama kuitira kuikarondu mbeto luenelu wake luirasami propa Mandeni muna kupolda kwa tabu no anesha anuwa shake kari yolu mbe Kwa kayo kwana Kwa ya karibuni kwa ya mukimaliza tena ya kitengela itaimba tukuendelea kufanya hivyo then um, mudiko ni mle leader wa bulwani eta singirea mle mbwari zi dalila kumwa na siyasa nombe msie na hapo wala kuchakena hapa kambi eni mbwa wala kandi ya kode chobu lai kachira kandi katakoe nya haku ikule njira yoko chamu ikulu wachungaji tufungue njia ya kuenda mbingo Kola nanti lama kambi, abang tu mereka ada cakap kacau lama nanti lama kambi, ta? Lalu kalau lu cakap lu tu mungkin kalau kau nak nganga, ini misafir ya kau hendak bingkong ni, wajah si suat lu tu nganga ni, tu nak tawa offering, ini hamba pengi ni mau ya mau je telipas silingi ni fukume, iyo kita kau kita kau mau je ni silingi ni fukume. Munataka hiyo msiko yote tuachie familia.
bombeas acá. Al coleo. Sasa tumeletea hapa mambo ya digital eh Nasema eh. wengine wanataka kupeana sadaka kwa simu dakika ya rebei namba ya mama Linet Nombo mundi ambe si akatas Kache mkumi yanje ine kama ni Karole Costa Mkandi Karola homombo Mkandi Katonga homombo <laughs> Gala kabla karunje sh, mbezi namba ya mama line tu. Eh, aleno mwen. Bara baga ya ni namba, mwandi kila kata se somi namba. Bas, mesha kilele kwa chesu wa mahu wa maiyaka Amu kwa chesu wa mahu wa maiyaka Isha anwa chesu wa kashino Shaba fuira kani kwa anna cha muslim Namba ya mama aline tumijane Ni 0722 7828 0722 7828 Aba kesi ba ndi cheno ba ba shiri zero seven two two seven eight kumi na mbili alafu na ne na ne Okay, let me long as you know. Ne nanga nga MC. Ne huli sani ena ebe eto kurangi radio administration. Na yero kuti ya kubandu bandi. Be family. Ne MC ne de mwishimiwa. Abodra wende yao. Mure mune sa no kuita. Not MC. MC ye. There is a difference between MC and MC ye. Bale hiyo kwa ya kuimba Mitamuuliza mchungaji wa kitengala Mama Ameniambia jina mzuri Atu wanjala But no mkana mshisa wa mkana wa mkambuwe fumaremu Mama Frida Swani Andana basa loo wenje hundi hiyo karerale la nojisa hirwe
tuamini na tuombe Mungu baba wetu Mungu aliyetupenda muno akatuita kutoka kwa wengi tukaitwa na jina lake tunasema ni asanti ni kwa sababu ya makuu unaendelea kutenda kwa maisha yetu wanao wametoa sadaka ni kwa ajili ya kufariji wenzetu Mungu wa mapenzi na inua hii sadaka mkononi mwako nikiomba uibariki tena uitakaze wapendwa watakapotumia waone upendo mkuu upendo ule tulipenda ndugu wetu na tena upendo ule tunawapenda Mungu simama pamoja nao kwa sababu wewe ni Bwana katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini Asa homa huwa ko sha no so kwa handika mama area amade na kha mu kha no batire andan bas sasa de nyo ko e ni mepewa mc na huyo mc ni mepewa na bomba mkitaka kukalisha wageni hapa paka saa 12 sasa then they have the administration have requested that ocha mo mca nende mp wako hapa bashesie ko bashesie ga bandu babo ma ga batsie here you are come him to can i'm jambo praise the lord god is good and all the time nimeandikwa job na church na family eh nataki nifutwe kwa hivyo nikakupatia job kuja hapa fikiria kwanza what you are coming to say come and summarize usikuje hapo uongee ndio unafikiria after that eh so nimepatiwa exactly one hour ukiangalia saa yako nafikiri ninaenda saa 7 na sio So ukiangalia saa yako nayo niko na 10 you, you multiply by 10 comes to how many 50 minutes ndio hiyo 10 inabaki ni contingency then kwa tumia nataka before tuanze kuna ile list nita mention so that you become ready and go back ah uh, mr mambo ya transport ndio tuingie kwa hii yangu Kanisa uh, waliofiwa distinguished guest hamjamboni amba tukielekea kweli boma ni ndogo so juu ya hiyo ni pale nyuma tuweze kupanga nephews and nieces grandchildren kanisa ya kitengela the eight the eight pia mtatusaidia kubeba jeneza uh, mukumu girls uh, uh, samio sore um, simba colt motors kare wale walikuja na kuomboleza na Ruth alaomba tafadhali Asante mwana yo sao number 1 nitaanza kuna repair Friends niko na workmates kuna wale wametoka Simba Colt kuna wale wametoka WWF kuna KRA na kuna waposta Then nitakuja kwa in-laws niko na Nandwa Niko na Mogeras. Niko na Mr. Kelo's family. Niko na Obotas. Na niko na Stanley Ofula. Nikiwa kwa neighbors, niko na group 8. Niko na Beth. Then niko na Nairobi na home, tuko na neighbors consider them eh? then takuwa number 6 na kuja kwa elder kuna joseph na kwa elder nephews kuna junior nephew mesha kobota
So, Mr. Siko will speak as elder, but I exchange Nambani. Grandchildren, Ms. Tracy. Church reps, Nafkiro Arshapa Tiwanafasi. Government representatives and politicians. Akua na chief. Alafu na wale ma politicians. And then number 10, tutakuwa na vote of thanks, ambaye ita semekana na chairman of the committee, Dr. Sheik. Na tutakuwa tunamaliza, tunapatia kanisa back the microphone. So na julisha ya kwamba, our politician, hakona samwa ya kuenda, huwa siu, Upendo wangu kupatia politicians a chance because I, I only really wanted them to listen to the public participation. Because akiamuka kwanza aongea, it means atasikia au ingine. So huwa napenda aonge muisha kisha sikia so that ajibu maswali. But since nimekuwa requested na church, I'm going to honor the request and give him the chance. Yeah? Uh, no, nimekuwa requested na church nipatia mwishimiwa kwanza. But mina samanga mostly, I normally give them last. Yeah. Uh, okay. Akuja fanya nini? Aya, mwishimi watafadhali Karibia. Dante, Dante, Dante. It's okay. Basi, kanisa letu takatifu, la Church of God, jamii ya marehemu, sami osore, wageni wote, watabaka mbali mbali, ama wamefika kutufariji kwa siku ya leo. Uh, kwa majina, mimi ni senior chief, Charles Eshkumu wa Makobe, hapa tulipo ni Komero Sublocation, Shirombe Location, Wisero West Division, Wisero Sub County. Karibu ni sana. Basi sisi, tachukua muda mfupi sana, kusabu najua ni yakati za mvua, na tungependa wageni wetu pia warudi pale wametoka kwa haraka ile. Kwa hivyo bila kupoteza wakati wa wote, nige mkarebisha chief tuko nayo pale, kutoka mumia, tafadhali, kwa haraka sana. Alafu tutapata wa Meradi Group, please come around very very fast. Very, very fast. Miradi Group. Miradi Group. Karibu, Chief. Familia, na wenda zake, na, na mzalimu abari zenu. Abari tena. Sisi wenyewe tulikuwa tunalia Sam, lakini sisi tulimpenda, lakini mungu alimpenda saidi. Kwa hivyo tumuombe, Yea, yeah, safiri salama. Kwa majina, Roslida Wino, Kelo, Chief Indangalas, Allocation, Matungu, Subcounty, Ndio Chief wa Madam, Mweshimiwa, Rachel, Amolo. Ndio uyo. Sante sana, Chief. Basi, tuko na group hape na hitu wa Miradi Group. Na hii ni Miradi ambayo, Mweshimiwa wetu, our Honorable MP, alinishet katika area hii. Ili tukiwa na uh, tanzia kama haya, uwa kwa na mchango kidogo, na kambili tu, alafu mtakaa chini. Asante. Uh, jambo hoto mbolo saji. Sisi ni grupi ya Aseka Mradi Ikomero, na uwa tunachanga kwa matanga kama we ni member. Sasa tu, tutaenda araka araka, musikia bile tumeenda. Kwa majina ni mebo atemo. Nimeshika kitabu ya Maradi Group na tumekuwa na matanga tatu iko Mero Maradi Group. Nianze na villages. Ebshubu ngwe shirombe 2,450. Ebchuanga 2,050. Ebtita 1,200. Iululo iko Mero 1,500. Mluanda 1,000. Ebuhonya 1,400. Iulule shirombe, 800. Eshtiri, 1,200. Ebluani, 1,450. Eshrulo, 1,050. Eshrende, 1,000. Ebuanza, 950. Emuhuyu, 900. 
ikokwa 1050 ebula bali 500 alafu kuna Paul Onyera ametupea 1000 total 19500 Asante mukpa kwa makofi bane <laughs> Asante ni sana kwa hivyo kwa ufupi sana ah uh, yeye ni mjomba na nafikiria mambo mengi auntie alisema atongeza kutakurudia ndani tena kwa hivyo mimi hand every weekend kama leo hivi ningepokea shilingi elfu mbili kwa mfuko yangu hii every weekend that is 8000 shillings a month ukipiga toto hiyo kwa mwaka inafika pesa gani unajijazia ujue which means nimepoteza mtu muhimu sana katika maisha yangu kwa hivyo kwa haya yote tungesema tu auntie pole sana kumpoteza rafiki yako lakini yote yale ni ambayo yale yalipangwa hivyo. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nitamkaribisha the area MCA ili aende na hiyo program ya upande ya siasa. Asanteni sana. Asante sana chief wetu kanisa ambalo linaongoza baada ya mzee wetu Sami familia ikiongozwa na mama mjane marafiki majirani hamjambo mrembe eh hey, wageni waje huku kwetu ukisalamia mtu na sikujibu huwa tunasema ni mchai sasa tuko na wachawi hapa nini eh wageni hamjambo wageni pande ya mjambo basi sasa tuko watu wote wazuri hapa mimi sitaki kusema mengi kaida yangu mimi husema kwamba mwenzetu akiwa mali mzee Sami yuko pale hata tukisema yapi hatuwezi mrudisha ila tu kuombea familia ambayo imebaki kiongozwa na mama wabaki wakiwa na amani na ni hiyo tu mama kaunti karibu nikishasema hivyo mama najua ume, umepoteza mpenzi wako vile ulitwambia ulikuwa nampenda na kweli tumeona kwamba mama alikuwa anapenda mume wake kwa hivyo kuanzia leo mama unajua utakuwa unaanza maisha mapya bila mzee kufikia saa hizi wananchi wote wanajua mali Kenya hiko na sio mahali pa kujidanganya maisha ni magumu katika nchi letu hili la Kenya na uamuzi uepo tafadhali tusaidiane kubadilisha Kenya yetu hizi shida zenye tukomo saa hizi ni wale watu walikuwa wanaambiwa tupige kura namna hii na wanasema ni haki yao kwa hivyo haki yetu hii nimetuingiza katika hii maneno ya Ruto. Na mimi wasiogopi kusema kwa sababu tumeona vile maisha yako. Na singependa kuona tukiangaika wananchi kila siku. Lakini hapo ndio tumefikiwa. Ah, uh, hii ni ya watu wa nyumbani sasa hiyo nikisema hata kwa kiluya msiposikia msijali. Kwenye ukaa sio mwanda kuno okula mwichi na muno okula kuskulu kuno kutia mwichi na hando kuno kwenye kukati okula ACK mushirobo okutia kubama ila abantu bafaba lingera kayo shibala chera ikomero kuba tia kubama tawe kwenye mabura bwenyao mwanda kuno kozi kunyazi njia ne babona mapema machira manye staff tso kubeta na tsio no nation shisho shamenya kumwanda iko Ubusi ko mape? Je mbona ile mmanya ko ni kesi do hoiranda. Shindu sho mundu sha fira ko mwanda ko kazi njo mwanda. Shimo amanya le nayo. Ko do ne shindu shisho ko boli le mape? Orusie mape ma oshibi khabunda lei shitiro ko bao. Shikare kario. Shichira shikwenya ko nyasi o mundu nenda maisha keke ta. Ndo mundu amenye maisha ke nya. Shikare kario. Kama ndo kubona kuna kasi omwanda iko nenda kuno 
Mkwale murio. Mape? Mapema. Nema lila. Ndamenya nema bolra. Nolo muifi. Noma nolo mluzi. Shialo shia abeire. Nokata muitana lirio. Noboka nolo nyongo kurule ruanyi tano. Rusato mkono kuidirisha na wakona kutendi. Nobluzi mkona shina. Upoa na wakalakona wakona tindo. Nolo muifi. Obeshi ngana mwana wa mwana wa ano dipo. Watilo kuiba imbusi ya abu. Nda? Uibete yenyu. Mwana mwana neta muita? Muita ala. Nda wole ni tokumuta angazi. Ashichila laano mwana mwana uiba imbusi ya abu. Hanshalo mwana mwana leita. No mwana mwana? Ombi. Onda mboli le naru la kuta naru la muita ala li abu. Ya hati ya muita ala ndi yeba imbusi. Ye to fwa. Chikari kari yo? Hey. Kona achere mboi mwana imbusi ya kupo yere yao. Ni hiko rani shauri ya? Hey, mi ni sema nita mtangaza, hichi wa wifi, ni ndo bulo sivu kalisi njaba andinyu. Inyu wa mshalo shi wa vishinu. Mtangazi ya nyanga ino, kandiwi kilitza ni tokumta angazi ya, embara ya tokule kwa wifi. Na oma njilo mwifi, utiru wepo ka nairo mpolis. Na angazi ya se mlolo kwa mwifi, kwa tokumta angazi ya ano, kandishi ya toku hiva kota. Kwa kumkonya anga, kwa sata kwa la shina. Kumkonya, shumu hile. Hei, endo shikile maisha kitu kubeta. Nolo muifi, kuna kuta angazi njete indio. Nataka niseme, uu kijana mwenye uko hapa, ni kijana, kimuangalia. Alisaigia watu wengi sana. Nimekua hata na anko wangu ambaye ni vile jelda hapa. Akiniambia, alimpatia kazi. Lakini kitu inaita changandi ilimuaribia kazi. Aludu uku nyumbani na akaigia wa changa, haku rudika. Kwa hivyo, alisaidia watu wengi, wengi, wengi sana. Ndiyo mnaona leo matanga yaki kwa wanafura. Mwono lwa kemito kachisa chiri. Kata nealia kosa huo, munga na murumia. Sina mna hiyo? Ya nasema watu wengi wa mkujia kulia sami, wacha tuka malikuwa na makosa ndogo, haende bingu. Kwa zaabu kuna marafiki wengi wa metoka se mbali mbali. Na hindi mwana tunasema ukiwa hapa na unaishi inje, ishi na wenzako vizuri. Apana mwere rungwa ingo, mwere rungwa pick up, ure ingo ino mkambo, yaburu rungwa, shio muifi. Chika nika rio? Kwa hivyo tuambia watoto wetu, waishi kule vizuri. Taka ni malizie kwa kuita hiyo protocol, nikisema kwa mba mama Elsie, karibu, uonge na watu wa Kisa West, hauku ndio nyumbani, na hauku unu watu wa zuri, hawananga mambo mingi, watu wetu wanakuanga tunakitu yetu wa school card. Kazi yako ilikuwa mzuri wakakurudisha. Hata na mimi. Na mwishmua seka. So tena wanatungoja 2020 se? Shika lika rio? Ie ya karana mshumula kunyasi ya kusana. Taisha loisha ilo vere. Shumula. Shia tinyire lana mkari mwakubu kana. Kumuanda kuno nukwanya sae. Tano utia kukoko. Sese nzia kukanje. Alafu. Nonyo na shingali ugonga ni ugo? Shika lika rio? Hei. Mama elisi karibu. Uonge na watu wako. Uli utumalizima. Oh, mwishimu wa karibu, pole. Karibu. Mwala murie. Mwala valamu. Mwala gofe ya nabwana. Mwala ya alia sana. Mwala ya alia sana. Mwala ya alia sana. Eh, haa. Ayengo bila yu mwono ba yengo bi? Ata wala wabu lo mwana? Wala wangwa urina? Ana mika chinga? La hokoru ya mika chwa mwana wabu la? Mama mjane na familia yako kanisa letu la church of god in east africa waombolezaji wote ambao wamefika hapa tukiongozwa na mama else ambaye ni mama wa county na mca wetu bwana beno mboko mimi kwa niaba yangu na kwa niaba ya jamii yangu na kwa niaba ya wakaji wa Kuisero wote 
mama tumekuja kusema pole tunaomba ya kwamba Mungu ambaye alikuumba na akamuumba Sami na amemchukua Sami akaweze kuweka maisha ama mwili wa Sami mahali pema na wewe azidi kukulinda Lisarizo ni wae ameenda mbele yako eh Mungu amekuacha nyuma sisi kwetu ni kuombea mara mingi naambianga watu wangu tunakaa hapa saa hii kuihula kuihula ya hola jioni nukiena tutarudi kwa matala yetu na matala na ndoswahili kweli tutarudi kwa maboma lakini ile kitu ya maana tuache hapa ni maombi tumuombe mama tumuombe familia hii ambayo imeachwa Mungu awaze kuarehemu Nispo kabla sijamalizia mambo mengi ambayo tutaongea kama watu kaji wa Kisero nataka ni mheshimu mama county ambaye amekuja kutuombeza pamoja nasi karibu sana mama elsi tumeomba nafasi hii programa na tusamee kidogo it's not our wish it's not our wish kuongea kwenda lakini ni ofasia atakwambia kwamba tuko na mkutano wa mama wa church of god na tungependa pia twende tushiriki nao so acha nimkaribishe mama elsi muhanda naye pia asante mama linet likanisa lya mahoba malai ya church of god ya nibuluamu viongozi mbalimbali alumna imuko pale Nende biku libosi mirembe mirembe hand ninzi mama wenyu we county senje wa bana koko wa bana mukhali wisulanga muskati hole ndika kamega county nuki tsole muskati munyale kweli i county ne khongo bana befu urangiranga likuyani uende lugari Malava Shinyalu Ikolomani Huisero Butere Matungu Mumiasi East Mumiasi West uende naba kholo na Lurambi paka ujae kwa skati sawa sawa shikari kario na pia ujae kwa skati ukiogopa Mungu nimesimama hapa siku ya leo kama mama county na pia kama alumni wa mukumu mama linet tulisoma na ye mukumu na mimi nasema wasichana wa mukumu asanti mnafanya vizuri sana unajua ukipoteza when you are grieving and you see your friends mnasema asanti kwa hivyo eh hata grace kumbe uko hapa I just say thank you I can see praxi and I can see all of you nasema asante asante kuja kulia na mama Linet Bolanga nyasaye na Yohana nga kha ni nyasaye kholi shina makhobola li rali li tso minwi mukosi nende hanu bandu banyasaye nimeleta sadaka yangu kwa familia na pia bandu ba church of god bala ana mama le shekweli kweli kweli shinyala tawe mahandi khurulanu kutsikhola le ba mama oyikwaya ni ndiyo no gagolori wa babolanga shiyama khwana nende na mabere ke ne shikari kari yo akhandi khurulanu twende kuona wale wa mama the power of the praying woman tutaenda kuwaona kwa hivyo bandu buku isero mbolanga asande 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 kusinjira nende mama count asande kutsikura zya mwamba manyimbula isainu ni sai kasi bandu banyesaye mwacha kula viongozi sita mulichagua president mukachagua governor mukachagua senator women rep mp na mca 
kila mtu ako na kazi yake na saa hii ni saa ya kazi shikari kario 2027 kila mtu ataleta report card ya yake vile mheshimiwa amesema na kwa ofisi yangu ya affirmative pesa ni kidogo lakini kwa ile kidogo ukiangalia kwa mambo ya mwana muhana muhana wo mundu ya kata bushingo nanga wo yishinditsanga wo yikhutsanga muhana oyo akaingia kwa bo kwa box akachukua akaweka si ndiye hivyo mimba ya mapema imefanya nini Ah wasichana waendelee wasiendelee waendelee kusoma na saa hii niko nao hapa hapa huisero kwa shule mbalimbali mbali. na tangu ni kwe women rep niko na testimony ya wasichana ishirini saa hii wanaenda university mlembe boss ningekuwa nimewacha hawa wasichana si ningekuwa nimewacha Mama County wa baadaye MP wa baadaye MCA nas mwalimu na kadhalika Mama Recho wa baadaye unajua Mama Recho pia yuko pale Mama Recho ni rafiki yangu Mama Recho Thank you for reminding me many times lazima nikuje kwa hii matanga Na sisi tunakujivunia ukiwa commissioner hapo bunge Mungu akubariki. Na mimi naona huko na uhusiano mzuri na majirani ndangalasi ya nimeona umetembea nao. Mimi nasema asante. Asante kwako. Alafu tena mimi kama mama niliona ya kwamba boholes ni kichimba ni moja. Lakini nenda matanji mtisukulu nyala kutia mtisukulu zinyishi kakamega county. No manyi no bola wizula muskati pa ku honye county yo. Shikari kario. Muodi munu muonyene tuko na water tank tumeweka Ebushibungo primary na pia tumeweka Doho primary na pia mwaka ujao tutaweka ingine na ingine na pia niko na miradi tofauti na hizo miradi nikiuliza hapa wenye wanataka kila mtu atasema anataka na kwa makhoba kwani for example tsitendi tiamba na itsi Nende ba isainu banga be nyanga mahema Shali mundu was Ama namna gani Nikiuliza wangapi wanataka market umbrella Tena Si ni kila mtu Na kwa mmakhoba pesa ni kidogo lakini tunapeana kidogo kidogo Pia nikiuliza ni nani yako kwa women group kila mtu wako kwa kwa group Kwa hivyo nitaendelea kumfanyia kazi Nani kama mama Nani saa hii anafikiria mtoto wake atakula nini Nani alizaa Yesu Nani saa hii akipewa omena ya kadogo ile ndogo anaweza kulisha watu wengi Si ni mama Hiyo omena ya kadogo unatengeneza vizuri unawekea mzee kidogo Mukambi nali oha ndu murera o. Tiri kare no swaka mo mazi no, no abandu bosi nibali. Ashikari kari o. Mama no mulai. Mama no mulai. Mama no mulai. Mama no mulai. Yandu shiranga murere. Yandu shiranga bushuma. Kali maho no kamuame. Mama no mulai. Nyasaya mlindiko. Manyasae are muyanzo weru halai hehe. Uriyo muno. Asante. Aha. Mama no mlai na papa no mbi. Shpaza fukesa wala yu vandu banyasae. Mwana nyole kanga kati ya mama ndewina. Eh, kwa heshima ya familia. Nikimaliza kuongea nitakaa kidogo. 
Chita baka mbolta na eru lano. Mwezu mwengaza mwili ono yuwa Max. So kwa heshima ya familia tutakaa kidogo. Tumaliza ibada ya ndugu yetu Sami. Alavo kutiyo kubona kumana kola shini. Luanda maku nda kwa kaba ngekura. Niliwambia kuna vitu nitafanya. Kwanza barabara hii ya kutoka kwa mbuara paka dudi ilikuwa mbaya sana. Tutengeneza. Ikiaribika tena tutamake sure inaendelea kuwa mzuri. Shule yetu ya Bishubungo Primary tumeka pesa. Tutaka tujenge administration block. Shule yetu ya Buluani tumeka pesa. Tutaka tujenge administration block. Alafu shule yetu ya Ikomero Secondary School tumeka pesa milioni kumi taka tuanunulie basi ya shule la mwisho umayesi embo la atake kolanga embo la kevi tinabi indita abana batango kola marebo aya Abana batango kola marebo nataka ni wasi tulinde wato. Tafadhali tupe watoto nafasi mzuri waweze kufanya mtihani. Vile mama Elsie amesema mambo ya mimba za mapema ni kero kwetu. Siembo langa na hiru mwana uskulita. Siembo langa umundu wa mwana mkana inda huyo mtu amepea mtoto msichana mimba tunachukua transformer yake tunakata tunapea paka zinafanya nini? Mutoto ni mutoto. Kama uko hapa mwanaume uko na tamaa ya wanawake tafuta wale unatoshana nao. Tafuta rika ya? Nikikupata kwa mtoto wa shule sisi nikuchukua transformer tunakata. Tunapea paka inafanya nini? La mwisho mimi niliwaahidi nitawapea mbolea. Disemba hii kama we ni mama wa Huiseru. Uko na kitambulisho. Unapiga kura Huiseru. Tutakutana kwa shule ambayo unapigia kura. Mimi nitakuwa napea kila mama mbolea ya kulima mwaka ujao. Ndiyo tufukuze nini? Awana basoma ni kulonda shina. Sasa yo tutisemba takutana hapa. Na wei kama ni mwanaume siku yu kanyumbani. Hata kama weni wabasia wangu kawa wapi? Yo itakuwa siku ya mama kwa sababu najua mama ndi akona jukumu kubwa la kusaidia familia. Sindio? Mambo ya maisha, garama ya maisha yemenda juu na ni national discussion. Sisi kama azimio tumekua katika barabara, tumekua tumeweka asfuria kwa kichwa. Tukisema ma, uh, beya, ma, beya vida irudi wapi? Tumejaribu saa hii kuna watu ikolu by partisan talks. Kenya kwanza, pamoja na azimio wanaongea. Lakini mimi kama mjumbe wenu, nimepeleka muswada kwa bungu. Umu suwada kwa bunge unamushurutisha waziri wa fedha atowe taxes. Ile vitu inaongeza bei ya juu ni taxes. Apunguze taxes kwa maindi. Apunguze taxes kwa unga. Apunguze taxes kwa mchele. Apunguze taxes kwa mafuta ya petroli. Mafuta ya taa. Na mafuta ya dize. Akipunguza taxes kwa hizi vitu, bei ya, ma, ya vitu itarudi wapi? Iyo ndiyo musuwada na pereka bunge, tukifungua bunge next week, tutakuwa tunaenda huko tungangane, at least tuweze kupata chakula nyumba. Hatho yesu mime niko, governor wenu baraza, ambaye tulimpigia kura, anakuja kukisero hei jumatatu, tutakuwa na hei hata hapa kisa west, tuone vile anatuambia na mipango yake, kwa sababu wakimaliza yake kumi, na mimi yaseka na chukua hiyo kumi, kama nitakuwa mzima. Mungu wa mungu wa mana wabareke za. Aya, nimeongwa pia na programa, eta yo. Enjo buzuri. Tufanye sadaka malumu kidogo kwa familia. Imele jale kushi umi ne, umu kazana mwale muri. Lakini lazima tufanye sadaka malumu.
kwa wale ambao Mungu ametembea vizuri ndokutakana naso mwene kwa hiyo maemu wenga za mpara mfu anamuri siyo ni za nenyo wa no seven Uh, nataka ni mtambue ni mtambue Lucy Lucy MCA nominated MCA wa CIA alikuwa anaitwa Julie Julie songa tu mbele wa kuona unajua umejificha sana na wewe ni mkubwa wewe ni mkubwa kwa mamlaka na pia wewe ni mkubwa kimwili Mungu amekubariki kila mahali Huyo ni Julie ni MCA nominated kaka CIA county assembly ya sande sana kuja kulia na sisi eh njake mu mbeshe ni muno siere ra humwe tsele futrano bene ni weni ndanga alafu mama ile si umeta kone urubulai eh bene ni mbere tsele futsiviri kupira ko bena makono awolere mwaka na mulembe konya saya mukae mbore na le kone shindu handa bawa ko mulia ho Unaweza sasa eh Somba Somba yako iko Na wale ambao wako na sadaka maalumu ya kusaidia matanga tukuje Oriyo mno chama ni Somba ako ile fundala Eh pale kwa Somba mabono Mwana omkambi Ehe Ah uh. Kambi Zumba akwera ko kande shindu ano shikongosha makana JB nola muwa ano etema ko pake kura na na kamuramba elefu ndala nya sa mulinde oriyo alusi asante elefu moja pesa kali zano very good mama county get to namuskati tu ah thank you very much mama elis muanda elefu trano pro mama mahono ana metrind Very good. Ehe, eundi. Eundi. Ba ne mukafwa na muriel. Shala shumire. E kwa itambuka kile fatrano tuno. Kula ko. Ingine iko wapi? Ire. Ii metoka Nairobi? Kuja tu. Ezo kumu rambire nyanga ino. Elefano, sande sana. Ika na ira unobu saime. Mkamara ende, elefandala. Aba kambi. Chitza nga mbwale shibolu nga ta. Zo kula kha mbele. Kula kha maati mtimu nyuehu. Zumba. Let's talk panga. Nyasaba linde ko? I think I'm done. Thank you so much, Mashimiwa. Sumpigia Mashimiwa Makofi. Iyo naona ni ilu mmezoea, sindio? Nataka mfanye mazoezi. Mfanye 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bunge, sindio? Aha, tufanye mazoezi. Aha. Aha. Bunge, sindio? Aya. Tuanze 1, 2, 3. Aha. Bunge. Sawa, Mr. Seka. So, mwashimiwa, ningeomba tu, Musitoke, jumkitoka ladha hii kitu itakuwa imekwisha, si ndio? Na nilikuwa nimejua ya kwamba ile kitu nafanya ndio unaona kama angekuwa ameenda tu ungepata family ingepata hii, si ndio? So to be transparent, let me hand it over to the family, eh? Si ndio? Juu kwa matanga kuna mambo mengi, si ndio? Eh, yeah, so nimepatia familia hiyo, msiseme MC. Haya. Nataka saa wale wanakuja Kanisa mtanipatia mtaniwia radhi kwa sababu hiyo chance tumepatia mheshimiwa ilikuwa ni yao kibinafsi. So nafikiri from now tuingie ile wanawe yetu. So wale ma uncles
Ndajaribu at least kila mtu 2 minutes. Muona vile vitu zimeenda ndio washimiwa pia waweze kusikia zile vitu mnasema. Uncles from both side. Acha kuja tu kuja tu kuja kuja tu kwa Acha nipatie uh, women rep a chance kuna maombi yako nayo. Bando banje mirembe. Mama ndaka cha mirembe ano paka mwisho lakini masika na manyishi lwa mbola na izula musikati Kenya nzima malika kande kande kane asante kule halal Masikia yo kijapanese eh? eh lakini wajalua na mbianga kichainese mm. Wachungaji nambiwa minatakikana mahali kwa tent ili avia ipi minatakikana kwa tent Na nafikiri ni kisema hivyo mnajua ili kitanafanyika kule ndani. Wachungaji wote. Wachungaji wote. Peke yake kwanza. Alafu. Fuwaya mta hitu wa badae. Saini wachungaji. Wanarobin wa Ibluani. Tuende pale. Kwa ten pale. Alafu. Wale watabaki hapa. Wale wachungaji ambaye wataenda guzika. Chakula yao hiko huko. Lakini wale ungini wamebaki wote. Hapa. Saini wachungaji wanaenda pale. Alafu kwaya na wengine mutaitu tena huko. Lakini wale wataenda kusika peke yake wachungaji di watakula kule nyumbani. Asante wale uncles, please. Can you come? Come uncles. Hawako, basi ntaita aunties on that side na mom side. Kama hawako, mtaenda kwa in-laws, mtaanza na Mr. Okelo's family kutoka imbo. So, ngeomba wakuja wote, alafu moja ongeri. Sante sana. Uh, kanisa, takatifa bana na ngoza ibadai, familia, Marafiki, wale wote ambao wamekuja kusaidia kusindikiza mzee hamjambo. Uh, mimi sita tutaongea sana kwa sababu ya muda. Na pia mambo mengi pia yamesemwa sana kuhusu mzee uh, Sami Osore. Sami Osore nilimjua wakati ulienda kuomba mkono wa msichana wake Faith katika ndoa na kijana yetu Edgar. Alikuwa sana. Alikuwa mtu mwenye heshima, mtu mwenye hekima na mtu mwenye utulivu sana. Na kitu ambaye tunatana na, na mkumbuka naye ni kwamba alikuwa anajua kujidunga sana. Kama uko karibu na mwenye anajua hiyo kujidunga wata.com. Atakwambia kujidunga ni nini? Mzee Saul alikuwa anajua kujidunga sana. Uh, pia ningependa niwakumbushe kwamba tarehe 3 mwezi wa 11 1947 katika hii kijiji Chai Manyulia, wana vijiji hii walikuwa na vigeregere na shangwe wakifuraia kuzaliwa kwa kwake mtoto ambaye alipewa jina Sami Osore. Mtoto mwenyewe Sami alikuwa kilia sana. Alikuwa nalia kwa sababu ameletwa kwenye dunia ambaye iko na madambi mingi, dunia ambaye iko na maovu, yenye usherati, yenye njaa. Enye hiko vitu mbali mbali mbaya mbaya zaidi. Ilipo fika tarai saba, mwezi watisa mwaka huu, hii kijiji tena ilikuwa na omboleza. Lakini kuna mmoja ambaya na hitu wa sami, alikuwa ametulia. Ametulia kitaba samu, akisema ya kwamba, anarudi kwa mwenye alimleta katika dunia, anarudi mbinguli mari, hakuna, hakuna mwisharati, hakuna njaa, Hakuna mambo mingi na kwa hivyo tunasema mzee ameishi maisha yake na vile watu wamenena hapa ni mazishi. Na pia mulisikia pa ile mwishimiwa Julio Kelo ni mke mwenza wa faith katika familia yetu na ye pia ametembea hapa ili ya kuja hapa. Uchie, mimi ndiyo nilichukua uyo msichana na nimefrai sana kukua na ye kama msichana angu. Bwana asifiwe.
Uh, sasa wacha nipatie baba tu aseme jina yake alafu sisi tuketi tu chini asanteni. Yesu asifiwe. Uh, kwa jina mimi ninaitwa uh, Francis Okello. Mimi ndiyo baba ya uh, Edgar. Oh, bwana asifiwe. Kwa majina naitwa John Achoki. We say pole to the family. And may God rest Sami's soul in eternal peace. Thank you. Asante ni sana. Na mimi na hitu wa Peter Gwengi. Mimi pia ni baba ya Erga. Asante ni sana. Okay. Unaona mwezangu wa nacheka na mimi. This one was my schoolmate. Hey, boys, eh? 1980s, eh? Chana kwa kina Sami, 